സ്വർഗ്ഗ പിതാവെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയാണ് മഹത്തരമായ തിരുവചന സത്യങ്ങളെ പ്രഘോഷിക്കാനും ചരിത്രത്തിൽ അവിടുന്ന് ഇടപെട്ട വിധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാനും ഒരവസരം കനിഞ്ഞ് തരുന്നതുകൊണ്ട് നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നേ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുത്തൻ ചിന്തയുടെ വഴിത്തിരിവിന് വേണ്ട അവസരങ്ങളെ അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചു തരണമേ അടുത്ത ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ ഞാൻ ഈ വിഷയം ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കും അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നത് എത്രയും ആദരണീയരെ ഇന്ന് നാം വിശകലനത്തിന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ശീർഷകം വളരെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഒന്നാണ് ഐ പി എച്ച് അഥവാ ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് എന്ന പേരിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി നടത്തുന്ന ഗ്രന്ഥശാലയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധൻ ക്ഷമിക്കണം ഒരു ചെറിയ സാങ്കേതിക തടസ്സം വന്നു എത്രയും ആദരണരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിശകലനത്തിനുമായി ഇത്തരമൊരു ശീർഷകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഇതിന് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് ബുദ്ധൻ യേശു മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ ഇസ്ലാമി പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഗ്രന്ഥശാല പുറത്തിറക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഷമീം എന്ന ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേജുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബുദ്ധൻ യേശു മുഹമ്മദ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഈ കൃതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ലോകത്തിലെ ശകല മതങ്ങളും വിശ്വാസ സംഹിതകളിലും അതിൻ്റെ ആവിർഭാവ ഘട്ടത്തിൽ ഏകദൈവത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പരാമർശമെന്നും ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും മെസപ്പെട്ടേമരുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങളിലും ഈജിപ്തിലുമൊക്കെ നിലനിന്നത് ശരിയായ ഏകദൈവ വാദമായിരുന്നുവെന്നും പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ അതാത് സമൂഹം അത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്കും പ്രകൃതി പൂജയിലേക്കും ഊർവരതാ പൂജയിലേക്കും ബിംബാരാധനയിലേക്കും വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു എന്നുമാണ് അവയ്ക്കെല്ലാം ഒടുവിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുവാൻ കരുണാമയനായ ദൈവം ഇഹലോകത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രവാചകനെ അയച്ചത് അതോടുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ മതവൽക്കരണ പരിപാടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചെന്നും ആ വ്യക്തി സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദാണെന്നും ഭംഗ്യന്തരേണ പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ ഈ കൃതി തയ്യാറാകുന്നു വളരെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഫുട്നോട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു കൃതി ഈ മാന്യ സുഹൃത്ത് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പതിവ് പോലെ എല്ലാ മതങ്ങളെയും വിമർശിക്കാനും അതിലെ കുറവുകൾ കണ്ടെത്താനും ഇസ്ലാം ഇതിലെന്തൊക്കെയോ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരാശയം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നെന്നും അവരുടെ പ്രവാചകൻ മഹത്തരമായ തത്വചിന്താ പദ്ധതികളെ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നും പറയാൻ വല്ലാതെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം
ഈ കൃതിയിൽ എനിക്ക് പുതുമയൊന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം ആചരണനായ അക്ബർ സാഹിബ് അടക്കമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ പതിവായി ദാവാരംഗത്ത് ചെയ്തു വരുന്ന അതേ പ്രവണതയുടെ ഒരു തുടർച്ച മാത്രമാണ് ഇത് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ഷമീവിൻ്റെ ഈ വൃതാ ഉള്ള അധ്വാനത്തെ നിഷ്പക്ഷമായി ഒന്ന് വിലയിരുത്തുവാൻ എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ വിശ വിചിന്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിഷ്പക്ഷത എന്ന പദത്തിന് വലിയ അർത്ഥമില്ല കാരണം നമുക്ക് അനിൽ മുഹമ്മദിനെ പോലെ നിഷ്പക്ഷനാവാനാവില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കൊരു പക്ഷമുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണങ്ങളുടെ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഷമീം എന്ന ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വസ്തുതാപരമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് ബുദ്ധൻ എന്ന ഒരു മഹാ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം എൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ബുദ്ധനോട് എതിരഭിപ്രായമുള്ള ആരെങ്കിലും ലോകത്തുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമില്ലാത്തതുണ്ടാകാം ബുദ്ധൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പലതും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതാകാം പക്ഷെ ബുദ്ധൻ എന്ന മനുഷ്യനെ ഗൗതമ ബുദ്ധൻ എന്ന സിദ്ധാർത്ഥനെ അംഗീകരിക്കാത്തവരായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട് ആദരവ് പുലർത്താത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകൾ അദ്ദേഹം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം ബുദ്ധനേറെ അന്വേഷിച്ചതും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചതും ദുഃഖത്തെ പറ്റി തന്നെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പാലി ഭാഷയിൽ ഒരു പദം പറയുന്നുണ്ട് തൻഹ എന്നാണത് അപ്പം ഈ തൻഹ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖത്തിന് സമാപ്തി കൈവരൂ എന്നുള്ള വളരെ ഉയർന്ന ഒരാശയമാക്കുന്നത് പാപത്തെ ത്യജിക്കുക പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്നേഹം സത്യം ക്ഷമ വിശുദ്ധി ഇങ്ങനെയുള്ള സത്കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുക അതുപോലെ നാല് ചതുർസത്യങ്ങളെപ്പറ്റി ബുദ്ധൻ സംസാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ദുഃഖ കാരണമാണ് ഒന്ന് ദുഃഖമാണ് രണ്ട് ദുഃഖ കാരണമാണ് മൂന്ന് ദുഃഖ നിവാരണമാണ് നാല് ദുഃഖ നിവാരണ മാർഗമാണ് അങ്ങനെ വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള തത്വചിന്താ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധൻ തൻ്റെ ദർശനത്തെ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നത് എന്നോർക്കണം ഈ ബുദ്ധിസം ഒരു മതം എന്നതിലുപരി ഇതൊരു ജീവിത ചര്യയാണ് വളരെ മഹത്തരമായ ഒട്ടേറെ ആശയങ്ങൾ ലോകത്ത് പ്രദാനം ചെയ്ത ഈ ബുദ്ധൻ്റെ ദർശനങ്ങളിൽ പലതും നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഷമീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ബുദ്ധൻ കണ്ട ദാർശനിക പദ്ധതിയുടെ സാക്ഷാത്കാരം മുഹമ്മദിലാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഹിന്ദുയിസത്തെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദർശന പരമ്പരകളിൽ വിശേഷിച്ച് ഭാരതീയമായ ദർശനങ്ങളിൽ പറയുന്ന പല വസ്തുതകളും ഇസ്ലാമത ചിന്തകളാണ് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം എന്ന നിലയിൽ വളരെ സാഹസികമായ ഒരു ജോലി നിർവഹിക്കാനാണ് ഈ എഴുത്തുകാരൻ തയ്യാറാവുന്നത് ഇതേപോലെ അഹ്നാദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈജിപ്തിലെ ആമൻ ഹോട്ടപ്പൻ ഹോട്ടപ്പിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം വിശദീകരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഏകദൈവവാദത്തെപ്പറ്റി ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയിലെല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കേവലമായ ഒരു ചരിത്ര വായന എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ദാർശനികമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് അത് ഇസ്ലാമത തത്വമാണ് എന്ന നിലയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാനും മതങ്ങളുടെ എല്ലാം ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ചിന്ത ആധ്യാത്മികമായ അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം വന്നു നിൽക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിലാണെന്നും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വന്ന മഹാപ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് എന്നും പറയുക ഇതിനിടയിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള പേജുണ്ട് ആ പേജുകളിൽ ഏതൊരു ദാവാക്കാരനും ചെയ്യുന്ന സ്വതസിദ്ധമായ അടവ് ശൈലിയിൽ അദ്ദേഹം ചിലത് പറഞ്ഞു വെക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൽ വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നുന്നത് വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷവും അതുപോലെ തന്നെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷവും തനത് എഴുത്തുകാരാൽ എഴുതപ്പെട്ടവയെ അല്ല എന്നാണ് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണമായി വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു വാദം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാം പേജിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സബതിപുത്രനായ യോഹന്നാനെ പറ്റി ബൈബിൾ തന്നെ പറയുന്നു അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരൻ എന്നാണ് അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തി നാലിൻ്റെ പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രീക്കു തത്വചിന്ത ഇത്ര കൃത്യമായി ലോഗോസ് ചിന്താധാരകൾ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതുന്നത് ഇത് സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദിനോട് കൂടി ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അക്ഷരാഭ്യാസം പോയിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യരുമായി 
അക്ഷരജ്ഞാനമില്ല എന്നത് എൻ്റെ വാദമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അക്ഷരജ്ഞാനമുണ്ട് എന്ന് പലയാവർത്തി ഞാൻ തെളിയിച്ച വസ്തുതയാണ് അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തയാകാം എന്നാൽ മുഹമ്മദിനെ പോലൊരു മനുഷ്യൻ എന്തോ മഹത്തരമായ ഖുർആൻ എഴുതി എന്ന് പറയുന്നു അമാനുഷിക സിദ്ധിയാൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ബൈബിളിൻ്റെ എഴുത്തുകാർക്ക് അത് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് മുഹമ്മദ് ഷമി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് മുഹമ്മദ് ഷമീമിൻ്റെ ആക്ഷേപം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ് യേശുവിൻ്റെ സംഭാഷണ ഭാഷ അരമായിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അരമായിക്കലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നു പൂർവ്വകൃതി എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലായിപ്പോയി പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ പറ്റി ഒരു ഏകദേശ ധാരണയെങ്കിലും ബഹുമാനനായ മുഹമ്മദ് ഷമീമിൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഖുർആാൻ്റെ ഒരു അപര്യാപ്തത കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഖുർആൻ എഴുതുന്നത് അറബി ഭാഷയിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അന്നും ഇന്നും ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഇന്ന് ഒരു മുഖ്യ സമ്പർക്ക ഭാഷയുണ്ട് എ ലിങ്വ ഫ്രാങ്വ അത് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ പൗരാണിക ലോകത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒക്കെയുള്ള ലോകഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഗ്രീക്കാണ് എന്നാൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ ലോകഭാഷയുടെ സ്വാധി ആ സ്ഥാനം ലാറ്റിൻ അഥവാ ലത്തീൻ കയ്യടക്കിയാണ് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുഖ്യ സമ്പർക്ക ഭാഷകൾ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ നേടിയെടുത്ത ആധിപത്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ ഭാഷയിൽ സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഒരു ദൈവ പദ്ധതി തന്നെയായിരുന്നു ഗലാത്തിർ ആറിൻ്റെ നാലിൻ്റെ ആറിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഇട്ട് ഈ വേദഭാഗം പറയുന്നു നാലിൻ്റെ നാലിൽ അവിടെ പറയുകയാണ് കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി യഹുദ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വിഹത്തിലേക്ക് ഉളവാക്കിയത് മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപപരിഹാരത്തിനായി ആ വലിയ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സുപ്രധാന ഘട്ടത്തിലാണ് ലോകം യേശുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ജനനത്തിന് വേണ്ടി ഒഴുങ്ങി രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മഷിക എന്ന അവരുടെ പ്രതീക്ഷയായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ വരവിന് അനുഗുണമായൊരു പശ്ചാത്തലം ഒരുങ്ങി ഇതൊക്കെ വിശാലമായിട്ട് ബൈബിൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം യേശുവിൻ്റെ മൊഴികൾ അരാമിക്കലായിരുന്നു ആ മൊഴികൾ കേട്ടത് ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു ആ മൊഴികൾ കേട്ട ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു കൊടുത്ത ദൗത്യം ഞാൻ പിതാവെന്നെ അയച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു മുടി ലോകത്തിലേക്ക് വായിക്കുകയാണ് മുടി ലോകത്തിലേക്കും പോയി നിങ്ങളിത് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത സന്ദേശത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഹോമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സുവിശേഷങ്ങൾ ലേഖനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ട സന്ദേശമാകയാൽ അതിൻ്റെ ഭാഷ ലോകഭാഷയായി എന്നത് സാമാന്യമായി ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്തത് ഇന്നിപ്പോഴാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു കിതാബ് മനുഷ്യൻ അറബി ഭാഷ പഠിച്ചിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം ഇസ്ലാം പ്രതിരോധത്തിൽ അകപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ ഭാഷയുടെ ആ കനവും ഗാംഭീര്യവും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറബി അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാമാന്യമായ ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ആ ശൈലിയിൽ ഇസ്ലാമിലെ അബദ്ധങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇക്കൂട്ടർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ബൈബിള് അതിൻ്റെ പുതുനിയമം എഴുതിയത് അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വൈജ്ഞാനിക നിലവാരമുള്ള ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷയായ തത്വചിന്തയുടെ ഭാഷയായ ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷയായ അന്നത്തെ മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഷയായ ഗ്രീക്കിലാണ് പൈതകോറസിനെ പോലെ പ്ലേറ്റോയെ പോലെ അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെ പോലെ ഹോക്കട്ടിസിനെ പോലെ വിജ്ഞാനികൾ ലോകത്തിന് അവരുടെ ആശയങ്ങളും ദർശനങ്ങളും കൈമാറാൻ ഉപയോഗിച്ചു വന്ന ആധികാരിക ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ പുതിയ നിയമം വിരചിതമായിട്ടുള്ളത് അത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മഹത്വവും ശ്രേഷ്ഠതയുമായി കാണേണ്ടതിന് പകരം ഗ്രന്ഥകാരൻ മത്തായിയല്ല എന്നും യോഹന്നാൻ അല്ല എന്നും പറയുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് മുഹമ്മദ് ഷമീം നടത്തുന്നത് എന്ന് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഷമീം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ ദാവപ്രഭാഷകരെ നിങ്ങൾ ഇത്തരമൊരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരമൊരു വാദം മുമ്പോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇഞ്ചിയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിന് പ്രവാചക ലബ്ധിക്ക് കാരണമായ ആലോചന പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അദ്ദേഹം കണ്ട ജിബ്രീലിനെയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്ത വറക്കത്തിബിനു നൗഹൽ എന്ന ഒരു വൃദ്ധനെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ വൃദ്ധന്റെ ജോലിയെ പറ്റി ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പറയുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം ഈഞ്ചിയിൽ അറബി ഭാഷയിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യുന്ന
മഹാനഗരമാണെന്നും ആ നഗരത്തിലേക്കുള്ള വഴി അലിയാണെന്നും ഒക്കെയാണ് ഇത്രയും അറിവുണ്ട് എന്ന് സ്വയം പറയുന്ന മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ട് തിരുത്തിയില്ല മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ട് വാ തുറന്ന് ഒറ്റ മനുഷ്യരോടും ബൈബിളിൽ ഈ അപാകതകളുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറയേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഇതേ കൃതിയുടെ തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ത്രിയകത്വത്തെ പറ്റി ധന്യനായ പൗലോസ്ലിഹയെ പറ്റി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി വളരെ കൃത്യമായ വിധത്തിലെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾക്കൊപ്പം എല്ലാ ദാവാക്കാരനും ചെയ്യുന്ന പോലെ യേശു കർത്താവ് പ്രവചിച്ച പാരാക്ലിറ്റോസ് മുഹമ്മദ് ആണെന്നും അതുപോലെ ദാവീദ് രാജാവ് പറയുന്ന വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ മൂലക്കല്ല് അത് മുഹമ്മദ് ആണെന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഷമീം എന്ന എഴുത്തുകാരനോടുള്ള എന്റെ ചോദ്യം പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളെപ്പോലെ ഒരു ദാവാക്കാരനല്ല ഇത് പറയേണ്ടത് സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് നബി തന്നെയായിരുന്നു പറയേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബി എങ്ങും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് റഫറൻസ് ഉദ്ധരിച്ചു സംസാരിക്കൂ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം അറിയാം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുന്നത് യേശുവോ അപ്പോസലന്മാരോ ആണ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് അത് പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് തിരികരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിൽ മുഹമ്മദ് സമി തന്നെ കൃത്യമായി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ പറ്റി പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവചനമുണ്ട് ആ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിറവേറുന്നു എന്നും മുഹമ്മദ് സമി സമ്മതിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് മുഹമ്മദ് സമി സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി അപ്പോസലന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ മതായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ മുപ്പത്തി എട്ട് ആവർത്തി തിരുവെടുത്തു നിവൃത്തിയാകുവാൻ സംഗതി വന്നു എന്ന പരാമർശം കാണാം ഈ പരാമർശങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം നാം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് സമിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദാവാക്കാരന്റെയും അബദ്ധമാണ് എം എം അക്ബറുടെ അബദ്ധമാണ് മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിയുടെ അബദ്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ അബദ്ധമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തന്നെ അബദ്ധമാണ് കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ ഏതെങ്കിലും ആധികാരിക കൃതി ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് ആ കൃതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഇതാ മത്തായിൽ പറയുന്നത് യോഹന്നാനിൽ പറയുന്നത് ദാവിദിൽ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് വാതുറക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു വാതുറക്കുന്നില്ല ഖുറാനിൽ കാണുന്നില്ല ഹദീസുകളിൽ കാണുന്നില്ല ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഹദീസിലും ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൊരുളായി വന്നിട്ടുള്ള അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് ആണ് എന്ന് ബൈബിളിന്റെ എഴുത്തുകാരെ ആരെയെങ്കിലും കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറയാത്തത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഖുർആാനിൽ ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാൻ വരുന്നു നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ അറിവുള്ള ആളാണോ ഖുർആാനെക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് ആധികാരികതയുണ്ടോ ഇനി എന്റെ പ്രബന്ധാവതരണം നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് വിഷയാവതരണം ചുരുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ മഹാനായ ഗൗതമ ബുദ്ധനൊപ്പം നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ ചേർക്കുന്നത് പരമബദ്ധമല്ലേ സാർ ഏത് തരത്തിലാണ് ഗൗതമ ബുദ്ധന്റെ ചിന്തകളും ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ചിന്തകളും യോജിച്ചു പോകുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഗൗതമ ബുദ്ധന്റെ ജീവിത വീക്ഷണത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് തൻഹ അഥവാ ആഗ്രഹങ്ങളെ എന്നേക്കുമായി നിഗ്രഹിക്കൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ പരിത്യജിക്കൽ ജീവിതം പരിത്യജിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മഹാനാണ് ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്ന ഗൗതമ ബുദ്ധൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യയായ യശോധനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് താൻ അറിയേണ്ട സത്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അത്രമാത്രം യാതനാപൂർണമായിരുന്നു ത്യാഗസന്നദ്ധമായിരുന്നു അതായത് ഒരു രാജകുമാരനായി ജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ട് സുഖലോലുപതയുടെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ജീവിത പരിത്യാഗങ്ങളുടെ പെരുവഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കാട്ടിലേക്ക് കയറി അങ്ങനെ അവസാനം ബോധിപിഷ്ടത്തിന്റെ തണലിൽ ബോധോദയമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധനെ പറ്റി ഉള്ള വലിയ ദർശനം നമുക്കറിയാം അസുയോടുകൂടി മാത്രം നോക്കത്തക്ക വിധം വലിയൊരു ജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഉടമ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച് ലോകത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിൽ സ്വാധീനമുറപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വളരെ പ്രബലമായ ഒരു മതസംഹിതയായിട്ട് ബുദ്ധമത ചിന്തകൾ നിൽക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വസംഹിതകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ബുദ്ധമതം വഹിച്ച പങ്ക് എത്ര വലുതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധനെ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് എന്നൊരു മനുഷ്യനോട് ചേർത്ത് കെട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ബുദ്ധൻ എന്തായിരുന്നുവോ അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ജീവിക്കാൻ ഒരു ഗതിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാത്ത തീരദരിദ്രനായ ഒരു യുവ
ആറ് വയസ്സുകാരി ആയിഷയിൽ തുടങ്ങി അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുകാരി സൗദാബി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിൽപ്പെട്ട ത്രീരത്നങ്ങളോടൊത്ത് അദ്ദേഹം ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാകുന്നു സുനൻ നസായി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അതായത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത വീക്ഷണങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടത് സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും സ്ത്രീകളുമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതിന് വിപരീത ദിശയിൽ ജീവിതം നയിച്ച ബുദ്ധന്റെ ദർശനങ്ങളുടെ സമാധി മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് പറയത്തക്ക വിധം ഇത്രയും വലിയ തമാശ മുഹമ്മദ് ഷമി എന്ന ഈ പണ്ഡിതൻ പൊട്ടിച്ചു വിടരുത് അത് അങ്ങേയറ്റം അങ്ങേയറ്റം താങ്കൾ താങ്കളോട് ചെയ്യുന്ന അപമാനമെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല അങ്ങനെ പരിത്യാഗിയായി ജീവിതം ആരംഭിച്ച് ആശയത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ലോകം കെട്ടിപ്പടുത്ത മഹാനായ ഗൗതമ ബുദ്ധനും ഓരാശയവും ലോകത്തിന് നൽകാത്ത എന്തെങ്കിലും മനുഷ്യന് ഗുണപ്രദമായിട്ട് ഒന്നും ജീവിതം കൊണ്ട് ചെയ്യാത്ത ജീവിതം സന്ദേശമാക്കി മാറ്റിയ മഹാരഥനൊപ്പം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കൂടി ചേർത്ത് കിട്ടുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് എനിക്കത് കേട്ടാൽ കൊള്ളാം അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അവസരമുണ്ട് തീർച്ചയായും പറയണം ഞങ്ങൾ ചില നാളുകളായിട്ട് ഈ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ബുദ്ധനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ എന്ത് കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് ബുദ്ധനേക്കാൾ മാന്യമായ ഏത് ജീവചര്യയാണ് മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരാം യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം യേശു പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമില്ല ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു കാര്യസ്ഥനം വന്ന് സകല സത്യത്തിലും നിങ്ങളെ വഴി നടത്തും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ദുരാഗ്രഹങ്ങളുടെ വ്യവിചാരത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് മനുഷ്യരാശിയെ തള്ളിവിടുകയും കൊച്ചുകുട്ടി മുതൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ആളുകളെ വരെയും ഭീകരതയുടെ വഴിത്താറിലേക്ക് ഇറക്കിവിട്ട് ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന എല്ലാത്തരം അസമാധാനത്തിനും കാരണമായ ഒരു ദാർശനിക പദ്ധതിയെ അതിന് ദാർശനിക പദ്ധതി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആവേശത്തിരയിളക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ തലയെറുക്കുന്നത് ആമോദമായി കാണുന്ന ഇടത് കൈയും വലത് കാലും ഛേദിക്കുന്ന ഇടത് കാലും വലത് കൈയും ഛേദിക്കുന്ന അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന തന്നെ ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചാൽ അവരെ തലയെറുത്ത് മാറ്റുന്ന കവികളെ നിഷ്കരണം കൊന്നുകളയുന്ന മനുഷ്യ ബോംബുകളായി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന കലാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അന്തസ്സിനെയും അപഹസിക്കുന്ന ചില പദ്ധതികളിലൂടെ ലോകത്തെ നയിച്ചിട്ട് അത് ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എല്ലാവരെയും നിർബന്ധിക്കുകയും അത് ശ്രേഷ്ഠമല്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയാൽ അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ യേശുവിനോട് ചേർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് താങ്കൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാർശനികമായ ജീവിത പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ആ സാമൂഹ്യ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് മാനവികതാ ദർശനത്തെ പറ്റി പഠിക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ താങ്കൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് യേശുവിന്റെ സരണിയും മുഹമ്മദിന്റെ സരണിയും ഒന്നായിരിക്കില്ല യേശു പോയ പാതയിലൂടെ മുഹമ്മദ് ഈ രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനൊരു വഴി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് പാപഭംഗിലമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മ്ലേച്ഛ ജീവിതം വിട്ടിട്ട് സദാചാര വിരുദ്ധമായ വഴികൾ വിട്ടിട്ട് ഇത്തരം അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച ആ വഴികളോട് മുഴുവൻ എന്നേക്കുമായി വിട പറഞ്ഞിട്ട് കൺവെഷൻ അഥവാ ഏറ്റുപറച്ചിൽ എന്നൊരു കർത്തവ്യമുണ്ട് അതിലൂടെ പുതുക്കം വന്ന മനുഷ്യനായി മാനസാന്തരം വന്ന മനുഷ്യനായി യേശുവിന്റെ പാതയെ സഞ്ചരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനിയും അവസരമില്ല അതിന്റെ കാരണം മുഹമ്മദ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഏതൊരു സുഹൃത്തിനോടും ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ ബുദ്ധന്റെ വഴിയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴിയും ഒന്നും മുഹമ്മദ് ഒരു സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയുന്ന വഴിയല്ല ഒരു വിധത്തിലും സ്വപ്നം കാണാൻ പോയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയ വഴിയല്ല നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചേരാത്തതിനെ എടുത്തെഴുതുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമില്ലേ ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചായയും നാരങ്ങ വെള്ളവും ആസിഡും വെച്ചിട്ട് ഈ ലിസ്റ്റിൽ പെടാത്തത് മാറ്റി വെക്കുക ഉറത്തേക്ക് എന്നതുപോലെയാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നില്ല മുഹമ്മദ് ഗാന്ധിജിയെ കൂടി നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ചേർക്കാം അങ്ങനെ മഹാരഥന്മാരെ പലരെയും ഈ ലിസ്റ്റിൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ മുഹമ്മദിനെ എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ വെക്കുന്നത് ഈ വാക്കുകളോട് നിങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിലും വളരെ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കാതെ ചിന്താപരമായ ഒരു മറുപടി തരുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹപുരസരം ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രബന്ധം അധികമായി നീട്ടുന്നില്ല
ആ അഹരോനെ ആണ് ഹറൂൺ എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും തെറ്റി പേരുകളിലെ സാമ്യം എങ്ങനെയോ കെട്ടറിഞ്ഞ മുഹമ്മദിന് ഭവിച്ച വലിയൊരു അബദ്ധമാണത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മറിയം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഈസാ നബി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഒബ്ജക്ഷൻ ഒരബ്ജക്ഷനുമില്ല മറിച്ച് ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധനായി കരുതുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നോട്ടം കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ചിന്താപദ്ധതി കൊണ്ട് എന്നുമെന്നും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മഹാനുഭവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇതുപോലെ ഒരാളോട് ഉമിച്ചുകൊണ്ടും യേശുവിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മുഹമ്മദിലെത്താം എന്നൊക്കെയുള്ള ബാലിശമായ കാര്യങ്ങൾ ദയവായി പൊതുജന സമക്ഷം പറയാതിരിക്കുക അത് യേശുവിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ താങ്കൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം കാലക്രമേണ നിങ്ങൾ തിരുത്തും എന്നാൽ പൊതുസമൂഹം കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഷമിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രചാരണ കോലാഹലങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിഷ്പക്ഷമായി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക കിതാബുകൾ വെച്ച് പരിശോധിക്കുക ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെച്ച് പരിശോധിക്കുക ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണോ ഈ ഗൗതമ ബുദ്ധനൊപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മജിക്കൊപ്പം ലോകം കണ്ട മഹാരഥന്മാർക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏത് ത്രാണിയാണ് മുഹമ്മദിനുള്ളത് ഇതിന് അപവാദമായിട്ട് ചില മഹാരഥന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ മൊഴികൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് മൈക്കിൾ ചാട്ടിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടാകും ഞാൻ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആ വാക്കുകൾ തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത കൂടി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ രസാവഹമായൊരു കാഴ്ച കാണാം നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചാൽ ഈ പ്രഭാഷകരെല്ലാം കൂടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അലിയാർ കാസിമിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മഹത്തരമായി ചിന്തിച്ചു പോയ ലോകത്തിലെ പ്രധാനികളായ മനുഷ്യർ സൽവചനങ്ങൾ ഓതി ആളുകളൊക്കെ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ മോശപ്പെട്ട നാവുകളൊക്കെ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ വളരെ വേദനയോടാണ് അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മുഹമ്മദിനുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും എനിക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ അലിയാർ കാസിമി അടക്കമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യരിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ മാനവിക ദർശനത്തെ ആ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തെ കാരുണ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ മഹിമയെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ഇതിന് കഴിയുന്നില്ല പകരം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഖുറാനേക്കാൾ അതീസുകളെക്കാൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് മൈക്ലച്ച് കാട്ടിനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലും മഹാരഥൻ്റെ വാക്കുകളെയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്കും പ്രവാചക ലബ്ധി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഖുറാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹദീസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തഫ്സീറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സീറകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി പറയൂ നിങ്ങളുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ യോഗ്യതകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇവർക്കൊപ്പം നിർത്താൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സാഹസികതയുടെ ആ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിത്തരൂ അതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സംശയം എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഉത്തരമില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമായി തന്നെ കൃത്യം നിൽക്കും അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ദാവ പണ്ഡിതർ ജനിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഈ തലവെട്ടും കൈവെട്ടുമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മാന്യമായ സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ തെറി പറയുന്ന എന്ന പതിവ് വല്ലവി വിട്ടിട്ട് കൃത്യമായി ഉത്തരം തരാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ എഴുന്നേൽക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഉപശംഹരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഓക്കെ താങ്ക് യു അനിൽ സാർ മൈക്കിൾ എച്ച് ആർട്ടിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഈ വിഷയത്തിൽ നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അഹമ്മദ് ദീദാത്താണ് ഈ മൈക്കിൾ എച്ച് ആർട്ടിന്റെ പേരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ഈവൻ ഒരു ചെറിയ ബുക്ക്ലെറ്റ് ആക്കി പോലും തന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് പക്ഷെ മൈക്കിൾ എച്ച് ആർട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റ പോയിന്റിലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നത് അത് ഒന്ന് യേശുവിനേക്കാളും നമ്പർ വൺ സ്ഥാനത്ത് മൊഹമ്മദിനെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതേ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് സാറേ മൊഹമ്മദ് ആണോ വലിയവൻ അതോ യേശു ക്രിസ്തു ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വാദമുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങ
തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുഹമ്മദിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്കിൾ എച്ച് ആർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കടന്നു വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യം ഖുറാന്റെ വെളിച്ചത്തിലോ ഹദീസുകളുടെ വെളിച്ചത്തിലോ മുഹമ്മദിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ചില കൊട്ടേഷനുകളുടെ വെളിച്ചത്തിലെങ്കിലും മുഹമ്മദിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇസ്ലാം മതപ്രചാരകരുടെ ആ ഗതികേടും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഖുരാൻ വായിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടിച്ച് മുഹമ്മദിനെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലൈറ്റിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യന് ഖുറാനിൽ അല്ലാഹു തന്നെ വലിയ വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പേരും പോലും കഷ്ടിച്ച് നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദിന്റെ ജനനം മുഹമ്മദിന്റെ കുടുംബം തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ തൻ്റെ തൻ്റെ ദൗത്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിനും വലിയ പ്രാധാന്യം ഖുറാൻ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഖുറാൻ അല്ലാഹുന് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കഥകൾ പറയലായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈസയുടെ കഥ പറയുന്നതിൽ മൂസയുടെ കഥ പറയുന്നതിലും നൂഹിന്റെ കഥ പറയുന്നതിലും എന്തിനേറെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കഥ പറയുന്നതിലൊക്കെ ധാരാളം സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ അല്ലാഹുന് തൻ്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നുള്ള ആ ഗതികേട് മൊത്തം തീർത്ത് കിട്ടിയത് പിൻകാലത്ത് വന്നത് ഹദീസ് എഴുത്തുകാർ തന്നെയാണ് മൈക്കിൾ എച്ച് ആർട്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കി പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും ഒന്നാമതായിട്ട് മുഹമ്മദ് ആണ് ഇസ്ലാം സ്ഥാപിച്ചതെന്നും മുഹമ്മദ് ആണ് ഖുറാൻ എഴുതിയതെന്നും അത് ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ച രീതി അത് വാളിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് മുതലായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതും കൂടി അംഗീകരിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നും കൂടി അറിയുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി കാഫറുകളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒന്നുമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഓക്കെ ദൈവെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സിജോ ബ്രദർ ലൈനിലുണ്ടോ വളരെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ടോപ്പിക് ആണ് യേശു ക്രിസ്തു ഉദ്ധൻ മുഹമ്മദ് ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം അനിൽ സാർ ഏത് ഭാഗങ്ങളാണ് സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഏത് ഭാഗങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിസ്തുലിനാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ചരിത്രാസ്ഥിക്യം യേശു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ബൈബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബൈബിൾ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ദൃക്സാക്ഷികളാണ് എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചവരാണ് എഴുതിയത് എ ഡി നാൽപ്പത്തി എട്ടോടെ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതോടെ എഴുതി എ ഡി നൂറോടെ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളും എല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കും മറ്റ് ക്ലാസിക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ബൈബിളിന് മുമ്പുള്ള പുതിയ നിയമം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസിക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ ക്ലാസിക്കുകളൊക്കെ ഒരു ആയിരം വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഫസ്റ്റ് കോപ്പീസേ നിലവിലുള്ളൂ മിനിമം ആയിരം വർഷം എന്നാൽ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഫ്രാഗ്യമെൻസ് ഉണ്ട് അമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ ദൃക്സാക്ഷികളാണ് എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചവരാണ് ആ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ തെളിവാണ് ഈ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ഫസ്റ്റ് കോപ്പീസ് മൂലകൃതിയെ എഴുതിയ കാലത്തോടെ എത്രമാത്രം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള ടെസ്റ്റിമണീസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റിമണീസ് ബൈബിളിന് പുറത്ത് സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ സോഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബൈബിളിന് പുറത്ത് ഇനി ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യൻ സോഴ്സ് അല്ലാത്ത അതിന് പുറത്തുള്ള സ
ഖുറാനും ഹദീസും പറയുന്ന മുഹമ്മദിനെയാണ് പലപ്പോഴും ആ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന് പുറത്ത് ഖുറാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമല്ല അത് നമുക്കറിയാം ഖുറാനിൽ ഒരു ചരിത്ര ചരിത്ര വസ്തുതകളുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനും ഖുറാനിലില്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചരിത്രപരമായി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ബൈബിൾ പറയുന്ന ചരിത്രം ഇപ്പൊ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം ആയിക്കോട്ടെ രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം ആയിക്കോട്ടെ ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ ചരിത്രങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല ബൈബിളിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ഇപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയ അതുപോലെ തന്നെ എലിസബത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഇട്ട പേരുകളാണ് മറിയ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ആർക്കിയോളജിക്കൽ തെളിവുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ചരിത്ര ആസ്തിക്കുമുണ്ട് ചരിത്രപരതയുണ്ട് എന്നാൽ ഖുറാൻ പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് പോലും ഒരു ചരിത്രപരതയില്ല എന്ന് മാത്രല്ല മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ചരിത്രമാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഈസയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഈസയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈസയുടെ അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഹാരോൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഹാരോൺ അഹരോൻ ആണെന്ന് അവരവകാശപ്പെടുന്നു അഹരോൻ ഏത് കാലത്താണ് ജീവിച്ചത് മോശയുടെ കാലത്താണ് ജീവിച്ചത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പ് അവിടെ വരികയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് അബ്രഹാം ഇവര് ഇബ്രാഹിം അബ്രഹാം ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ആസർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആസർ ഇവര് എലിയാസറെ കുറിച്ചാണ് ആസർ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എലിയാസർ ആക ആണെന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ മറ്റ് അതിനോട് സാമ്യമുള്ള മറ്റൊരു പേര് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എലിയാസർ ആണെങ്കിൽ എലിയാസർ അബ്രഹാമിന്റെ ദാസനാണ് അപ്പൊ ഈ പിതാവിന്റെ പേര് അവിടെ മാറ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറാന്റെ ചരിത്രപരത അബ്രഹാമിന്റെ കാര്യം പരിശോധിക്കും മോശയുടെ കാര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജോസഫിന്റെ കാര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തോ ജോ ജോസഫും യൂസഫും ഒന്നാണെന്നാണല്ലോ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ ജോസഫ് പൊത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് അകം നോടുമ്പോൾ ഈ ഖുറാനിലെ യൂസഫ് അങ്ങനെയല്ല ഖുറാനിലെ യൂസഫ് അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അതിനാഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഖുറാനിലെ യൂസഫിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ബൈബിളിൽ യൂസഫ് ജോസഫ് അതിനോട് അതിനെ മറികടന്ന് ആ എന്താണ് തേവനത്തെ അതിനെ മറികടന്നു കൊണ്ട് ഓടുകയാണ് പാപത്തെ വിട്ട് ഓടുന്നൊരു ജോസഫിനെ നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ ഖുറാനിൽ യൂസഫ് അങ്ങനെയല്ല അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ചരിത്രപരത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെറ്റായിട്ട് കാണുന്നത് ഹാമോൻ പറവോന്റെ മന്ത്രിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പറവോൻ ഏത് കാലത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് പറവോമാര ഏത് കാലത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ആമാൻ ഏത് കാലത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആളാണ് ഈ ക്രോഡീകരിച്ച ആളുകൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിന് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല അള്ളാഹുവിന് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഖുറാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ചരിത്ര സോഴ്സ് അല്ല ഖുറാനിൽ ചരിത്രമില്ല ചരിത്ര സോഴ്സ് ഇല്ല ചരിത്ര പുരുഷന്മാരുമില്ല അപ്പൊ ഖുറാൻ ഒരിക്കലും മുഹമ്മദിന്റെ ആധികാരിക രേഖയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഹദീസുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഹദീസുകൾ ഒരു വാഴ്ത്തുപാട്ടാണ് ഹദീസ് നമ്മളിപ്പോ ഈ വടക്കൻ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നത് പോലെ ഒരു വീരകഥയായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ സൈന വഴിയിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുന്നു ആ സ്ത്രീയോട് അനുരാഗം ഉണ്ടാകുന്നു അത് വീട്ടിൽ വന്ന് സൈനവയോട് തീർക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആ കാര്യമൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഹീറോയിസമായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ആറ് വയസ്സുള്ള ഐഷ്യ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സഫിയെ കൈബർ യുദ്ധത്തിൽ ആ സഫിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു സഫിയെ മറ്റൊരാളോട് വിവാഹം കഴിച്ചോളൻ ആദ്യം പറയുന്നു എന്നാൽ മുഹമ്മദാണ് അതിന് അനുയോജ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സഫിയെ തന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു സഫിയെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നീ മറ്റൊരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചോ എന്നാണ് ആദ്യം കല്യാണം കഴിക്കാൻ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ ആളോട് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ഇവളെ എനിക്ക് വേണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ഹീറോയിസമായിട്ടാണ് ഹദീസുകളിൽ പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളല്ല ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഹീറോയിസമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കുറേഷി ആ പ്രഭുക്കന്മാരെ അവര് കൊന്ന കിണറ്റിൽ തള്ളി പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ തള്ളിയ ശേഷം അവരുടെ അപ്പന്മാരുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശപിക്കുന്ന ഒരു രംഗം നമുക്ക് കാണാം അതൊക്കെ ഹദീ
ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഴ്സുകൾ കുറവാണ് പക്ഷെ ധാർമ്മികത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉയരത്തിലാണ് ബുദ്ധൻ ബുദ്ധന്റെ ബുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ ബുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൃതികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ധാർമ്മികതയിൽ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ബുദ്ധൻ അപ്പോൾ മുഹമ്മദിന് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനോടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഏറ്റവും തെറ്റിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ അകന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് യൂത യൂതയുടെ ഒരു ധാർമ്മികത പോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു മുഹമ്മദിനെ യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് മുഹമ്മദ് ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്നുള്ള തെളിവ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ധാർമ്മികത യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധാർമ്മികത അത് എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഈ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കർത്താവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എത്ര വലിയതാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് മരണത്താൽ അല്ലാതെ വേർപിരിയരുത് അത് അത്രമാത്രം പവിത്രമായ ബന്ധമാണെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ വ്യഭിചാരമാണ് ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കെ മറ്റൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വ്യഭിചാരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ദൃഢത ഏതിനുണ്ട് മരണത്താൽ അല്ലാതെ വേർപിരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നാൽ ഖുറാനിലും മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഇത് കൃഷിയിടമാണ് ഒരു ഹദീസ് പറയുന്ന ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വിഭവം സ്ത്രീ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷനെ കിടപ്പറയിൽ വിസമ്മതിച്ചാൽ അവൾ രാത്രി മുഴുവൻ ശബിക്കുന്ന മലക്ക് ഇങ്ങനെ എത്രയോ സംഭവങ്ങളാണ് ഖുറാനിലുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ധാർമ്മികത ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധാർമ്മിക നിലവാരമില്ലായ്മ എപ്പോഴും നമുക്ക് മുഹമ്മദിൽ കാണാൻ പറ്റും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധാർമ്മികതയായിട്ട് ഒരിക്കലും മുഹമ്മദിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കർത്താവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ നോക്കുക അവിടെയെല്ലാം വളരെ ശക്തമായി കർത്താവ് പ്രസംഗിക്കുക മാത്രമല്ല താന് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലായിരുന്നവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും അവരോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല കർത്താവ് ഒരിക്കലും ആയുധമെടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല ആയുധമെടുത്ത് ഈ മതം പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല മുഹമ്മദിന്റെ മാർഗം നേരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ആയുധമെടുത്ത് പോരാടുവാനാണ് പറയുന്നത് ആയുധമെടുത്ത് അന്യമതസ്ഥരുടെ കഴുത്ത് വെട്ടുവാനാണ് പറയുന്നത് ഈ മതത്തിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ മതത്തിന് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഉന്മൂലന ആശയമാണ് മുഹമ്മദ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആശയം അതിൽ നിന്ന് എത്രയും വ്യത്യസ്തമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാരെല്ലാം മരിച്ചു രക്തസാക്ഷികളായി അവർ മരണത്തിനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അതാണ് ക്രിസ്തു മാർഗം അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ജീവിതം മരണം അടക്കം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിച്ചു പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം ആരെയാണ് പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്നത് ഐഷ പോലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തന്നെ നീ മറ്റൊരാളുമായി വീട് കൂടും എന്നാണ് ഐഷ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ ഉള്ള ആദ്യ സോഴ്സുകളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണോ ആളുകൾ പറയുന്നത് അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ധാർമ്മികത എത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റായൊരു സ്വഭാവമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തിന്മ പ്രവൃത്തി ഒരു തിന്മയുടെ കണിക പോലുമോ ക്രിസ്തുവിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ ഭാവം തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരും ശിരസ വഹിക്കുന്നത് കാണാം മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിന് ശേഷം വരുന്ന ഖലീഫുമാരുടെയൊക്കെ കാര്യം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക അവരങ്ങോട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരെ കൊല്ലുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാര്യം അങ്ങനെയാണോ അല്ല അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ രക്തസാക്ഷികളാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇത് യുണീക്ക് ആണ് ക്രിസ്തു മാർഗം യുണീക്ക് ആണെന്നുള്ളത് തെളിയുന്നു ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി യുണീക്ക് ആണെന്ന് തെളിയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു യുണീക്ക് ആണെന്നുള്ളത് അവിടെ തെളിയുന്നു മുഹമ്മദിനും അള്ളാഹുവിനും യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പോലും ഉള്ള അർഹതയില്ലെന്ന് അവിടെ തെളിയുന്നു ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും നീചനായ ഒരു കഥാപാത്രം എന്ന് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന യൂതയോട് പോലും ആ
ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കോ അവർ സ്ത്രീകളൊക്കെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിതം എത്ര കൃഷിയിടമാണ് ഭർത്താവിന്റെ കൃഷിയിടമായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് അവരുടെ വിധി എന്ന് മാത്രമല്ല കിടപ്പറയിൽ അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല കിടപ്പറയിൽ വിസമ്മതിക്കാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ വിഭവം ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഹദീസ് പറയുന്നത് ഐഹിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വിഭവമാണ് സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയും ഒരു നിലവാരമേ സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ സ്ത്രീകളിലേക്ക് ജീവിതം എത്ര എത്ര നിരാശാജനകമാണ് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണം ഇസ്ലാം എന്ന ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഊച്ചു വിലങ്ങിട്ട് ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ പുറത്തു വരണം ആ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോടുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിയോജിപ്പല്ല അപ്പോ യേശു ക്രിസ്തു ബുദ്ധനും മുഹമ്മദും എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധാർമ്മികത ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ജീവിതം മരണം അടക്കം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഇത് മനുഷ്യൻ എന്ന് സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കാൻ മുഹമ്മദിന് കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ബുദ്ധന് കഴിയുന്നില്ല ബുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്ര രേഖകളും പരിമിതമാണ് എന്നാൽ ധാർമ്മികതയിൽ ബുദ്ധൻ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു മറ്റു സഹോദരങ്ങൾ സംസാരിച്ച ഇപ്പോൾ ഓർവർത്തുണ്ടോ ഡോക്ടർ കോഗനേറ്റീവ് കോഗനേറ്റീവ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് അബൌട്ട് മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാർട്ട് ഈ മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആസ്ട്രോ ഫിസിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അമേരിക്കയിലാണ് അയാൾ ജീവിച്ചതും ജനിച്ചതും ഒക്കെ തന്നെ അയാളുടെ മോസ്റ്റ് കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെയാണ് അതിന് കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് വാസ് സക്സസ്ഫുൾ ബോത്ത് ഇൻ ദ സെക്യുലർ ആൻഡ് ദ റിലീജിയസ് സ്ഫിയർ സ്പിരിച്വലും റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ഫിയറിലും ഇയാൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മൈക്കിൾ ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു ജ്യൂ ആയിരുന്നു ആദ്യമായി ആദ്യകാലി വാസ് എ ജ്യൂ സെക്കൻഡ്ലി അയാൾ ഒരു റേഷ്യൽ സുപ്രീമിസിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു വൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അയാള് അമേരിക്ക നാലായി തിരിക്കണം എന്നാണ് അയാള് ആർഗ്യൂ ചെയ്തത് അതായത് വൈറ്റ്സിന് ഒരു പാർട്ട് ബ്ലാക്സിന് വേറൊരു പാർട്ട് ഹിസ്പാനിക് പീപ്പിളിന് വേറൊരു പാർട്ട് നാലാമത്തെ പാർട്ട് ഫോർ മിക്സഡ് മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മിക്സ് റേഷ്യലി മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടർക്ക് നാലാമത്തെ ഇങ്ങനെ റേഷ്യൽ റേഷ്യൽ സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റിന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു അയാള് അപ്പൊ ഇയാള് സയൻസിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അത്ര വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല ആകെ ഒരു ഒരു ഫെർമി പാരഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരഡോക്സ് ഉണ്ട് ആ പാരഡോക്സിന് ഇയാള് അതിൽ ഇയാൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് അതാണ് ഇയാളുടെ ശരിക്കുള്ളത് വൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് സുപ്രീമസിസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു അയാള് അയാള് ഈ ജൂ ജൂയിഷ് ഹേറ്ററിനെ വളരെയധികം എതിർത്തി നിന്ന ആളാണ് അയാളൊരു സെമിറ്റിക് സെമിറ്റിക് വിശ്വാസിയായി സെമിറ്റിക് റിലിജിയനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരം അതൊക്കെ ഈ മുസ്ലിംകൾക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല അവരിങ്ങനെ ഹാർട്ടിനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അവർക്ക് ശരിക്കും ഈ ഹാർട്ടിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അയാൾ ജ്യൂ ആയിരുന്നു ഉള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു സെപ്പറേ വൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു റേസിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അയാൾ അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ ഒരു ജൂയി ജൂയിഷ് ജൂയിഷ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയത്തില്ല അയാൾ സയൻസിൽ കാര്യമായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല ആകെ ഒരു ഫെർമി പാരഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഇയാൾ ചെറിയ തോതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ അയാൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് കാര്യമായ വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇതാണ് ഇയാളുടെ ലിമിറ്റേഷൻ പിന്നെ ഇയാൾ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോബൽ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചെങ്കീസ് ഖാൻ കണ്ടമാന ആൾക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കി സോ ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റി അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് വൺ സിക്സ് ഓഫ് ദ ഓൾ ഓഫ് ദ ഏഷ്യൻ പോപ്പുലേഷൻ യൂറോഷ്യൻ പോപ്പുലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഈ
എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്യാൻ ബി ഗ്രേറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ് ഓൾസോ അത് അതൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്ന കേട്ടോ അതായത് ബുദ്ധനൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിഗർ ഉള്ളതാണ് ബുദ്ധൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് അതായത് അയാളുടെ അയാളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ചരിത്രവും അയാൾ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ അയാൾ പാലിയിലെ അയാളുടെ തോട്ട്സും എല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം ലൈബ്രറിയിൽ വെൽ പ്രിസേർവ്ഡ് ആണ് സ്റ്റാച്യൂസ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്തുള്ള ഒരു 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 പ്രതിഭാസാണ് ഈ ബുദ്ധൻ ആൻഡ് ഈ തോട്ട്സ് എയ്റ്റ് ഫോൾ പാത്ത് വേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് രീതിയിൽ വളരെ റിഗ്രസ് ആയ വിധത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പാലിയൊക്കെ പഠിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇല്ല എന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല അത് തെറ്റായ ഒരു ഒരു നീക്കമാണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഇത് ഈ അവസരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഇതൊക്കെ സ്റ്റോറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതൊരു അത് ഇപ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഒരു ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ യേശു പഴച്ച് പഴച്ച് പറ്റവണാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ആളുകളില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രകടനമായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ദേവീ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞാൻ അതിനോട് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ് ഡോക്ടർ കൊഗിനേറ്റീവ് പറഞ്ഞാലോ അതിനുശേഷം ഗുരുജിയോ ബ്രദർ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധന്റെ ബുദ്ധന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തെളിവുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ലാക്ക് ഓഫ് യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറവാണ് ബുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തെളിവുകൾ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ബുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ കുറവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് എ ഡി അമ്പത്തിയേഴ് ആ കാലങ്ങളിലുള്ള ടാസിറ്റസിന്റെ തെളിവുകൾ മുതലുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് ടാസിറ്റസ് പറയുന്നത് പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ നാളിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ക്രിസ്തുസിനെ ക്രൂശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയ തെളിവുകളൊന്നും ബുദ്ധനെ കുറിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുഹമ്മദായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ അതിൽ മുകളിലാണ് ഞാൻ അല്ലാണ്ട് ബുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ഇല്ല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ പേരറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഡോക്ടർ എന്ന് ചേർത്തത് കൊണ്ടും താങ്കളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടും ആ ഒരു മര്യാദ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഡോക്ടറിന്റെ നിലവാരത്തിൽ താഴോട്ട് പോകരുത് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് പറയാം മറ്റൊരാൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഷ പഠിച്ചു എന്ന് ചോദ്യം ചോദ്യം മറ്റൊരാളോട് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് താങ്കൾ അത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ആ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ അപ്പൊ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സോ ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതും ഇത് പറയുന്നത് പോലെ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കാണില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ താങ്കൾ കുറച്ചു നേരം മുമ്പേ മൈക്ലേ ചാർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് പാണ്ഡിത്യം അല്ല സോര നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ സീജ സംസാരിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് തെളിവുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ബുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ കുറവാണ് കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള അത്രയും തെളിവുകളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് കാണുന്നില്ല പാ പാലി ഭാഷയൊക്കെയാണ് അന്നേരം അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് സോറി അത് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ബുദ്ധന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത്രമാത്രം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അതിനോട് ചോദിച്ച് പാലി 
മുഹമ്മദിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തെളിവുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഖുറാനും ഹദീസും പറയുന്ന മുഹമ്മദിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഖുറാൻ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഗ്രന്ഥമല്ല ചരിത്ര പുസ്തകമല്ല അത് മാത്രമല്ല ഹദീസ് ഒരിക്കലും ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകമല്ല ഖുറാൻ ചരിത്ര പുസ്തകം അല്ലാതെ മാത്രമല്ല ഖുറാനിൽ ഒരു ചരിത്ര ഫിഗർ ഇല്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിഗർ ഇല്ല ചരിത്രപരമായിട്ട് യാതൊരു കാര്യം അതിൽ കാണുന്നുമില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ബുദ്ധന്റെ ബുദ്ധനെയും യേശുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ മുഹമ്മദുമായിട്ട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചരിത്രപരമായി പരിശോധിച്ചാൽ യേശുവും വൈറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി യേശുവിന്റെ ചരിത്രവുമായിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ അറിയാം നമുക്ക് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്തിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഒരു ജീവചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ബുദ്ധന്റെ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്റെ ഞാൻ നമുക്കറിയാം എന്താ ബെഡ് റോക്ക് ഓഫ് ബെഡ് റോക്ക് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രൊഫസർ ജസ്റ്റിൻ ബാസ് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ബുദ്ധ ലേയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ഇസ് നോട്ട് റിട്ടൺ ഡൗൺ അൺടിൽ ദ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എ ഡി ദിസ് ഈസ് എ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ദ വെരി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ സ്വിഷ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റിലയബിൾ സോഴ്സസ് മുഹമ്മദ് സോറി ബുദ്ധൻ ജീവിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങളോളം ഗ്യാപ്പ് ആണ് ബയോഗ്രാഫിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാതെ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ടും എന്നു വെളിച്ചെത്തി വന്നിട്ട് ജിഹാദികളെ പോലെയാണ് എല്ലാവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജിഹാദികളെ പോലെ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം ജിഹാദികളെ സംബന്ധിച്ചോളം അല്ലെങ്കിൽ ദാവാക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം വായനയോ പഠനമോ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് എന്താണ് പാണ്ഡിത്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയും മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാർട്ട് അവിടെ മുഹമ്മദ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന് ഒരു മാന്യൻ എന്ന നിലയിലോ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന നിലയിലോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലല്ല ചരിത്രത്തിലും എന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആ പട്ടികയിൽ തന്നെ ഹിറ്റ്ലറും വരുന്നുണ്ട് ആ പട്ടികയിൽ തന്നെ ക്രൂരത കാണിച്ച് ഒത്തിരി പേരും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇവർ ചിന്തിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നല്ലവൻ എന്നാണ് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ അതേ മൈക്കിൾ എച്ച് ആർട്ട് പറയണ മുഹമ്മദ് ആണ് ഇസ്ലാം സ്ഥാപിച്ചതെന്നും ഖുറാൻ എഴുതിയത് മുഹമ്മദ് ആണെന്നും വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മതം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവർ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ താഴെ നമ്മുടെ ഓക്കെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ റസാഖ് എന്ന സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ മുകളിലോട്ട് ക്ഷണിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഓൾറെഡി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരിക എഴുതി ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട അതാണ് കാരണം വിരലുകൾക്കൊക്കെ വേദന എടുക്കും അതുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേർക്ക് നേർ സംസാരിക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് മൈക്കിൾ എച്ച് ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന നല്ല മനസ്സുണ്ട് കടന്നു വരിക മൈക്കിൾ എച്ച് ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് മൈക്കിൾ എച്ച് ആർട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം ശരിയാണ് അത് താങ്കൾ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലയിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം മുകളിലോട്ട് ദയവ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരിക അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാര്യം കൂടുതലും പേരുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളായിട്ട് ഒരുക്കി തരുന്നതായ ഒരു അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് വഴക്കൊന്നുമല്ല ബഹളമൊന്നുമല്ല സ്നേഹത്തിൽ ക്ഷണിക്കുകയാണ് റസാഖിന് മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരാം ഓക്കെ ദയവച്ചത് എല്ലാവരും ഒന്ന് വഴിമാറി കൊടുക്കണം പ്രിയ സുഹൃത്ത് മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരട്ടെ ഓക്കെ ഗീബർ ബ്രദർ ഓൺലൈൻ ലൈനിലുണ്ടോ ഗീബർ ഞാനുണ്ട് സലീം സംസാരിച്ചോ ഇവിടെ എനിക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും പാസ്റ്റർമാർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം എന്ന കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും കേൾക്കാനും അറ
അങ്ങനെ വന്ന വഴിക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ അതിൽ അത് വലിയൊരു പുസ്തകമായിരുന്നു അത് പലരും വായിച്ച് വായിച്ച് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് അത് രണ്ട് ഭാഗമായി തീർന്നു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കാണുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഒന്നാം നമ്പർ ആയി ആയിരുന്നില്ല ഇടയിൽ എവിടെയോ ആയിരുന്നു ഒരു പത്തിരുപത് നമ്പറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ആ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വളരെ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരുടെയും ചരിത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മുമ്പൊരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി നെഗറ്റീവ് വേ പോസിറ്റീവ് വേ രണ്ടും ഉള്ള പുസ്തകമായിരുന്നു അത് ഞാൻ അന്ന് വായിച്ചതിൽ മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ അറിയുന്ന ഒരു ചരിത്രം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു ഡീപ്പ് സ്റ്റഡി ഒന്നും അതായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ആ പുസ്തകത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ആലോചിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള യേശു ക്രിസ്തു ഇല്ല ഇത് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു വെറും ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല ഇതിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ ചരിത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹിറ്റ്ലറും സ്റ്റാലിനും മുസോളിനിയും ചെങ്കിസ് ഖാനും ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആ ആദ്യത്തെ ആ എഡിഷനിൽ അതുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പുസ്തകം രണ്ട് പീസായെങ്കിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അത് വീണ്ടും ബൈൻഡ് ചെയ്യിച്ച് അവിടെ തന്നെ യഥാസ്ഥാനത്ത് വെക്കാനൊക്കെ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നു ആ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കോപ്പി അതിൽ മുഹമ്മദ് ഒന്നാം നമ്പർ ആയിരുന്നില്ല പിന്നീടുള്ള എഡിഷനിൽ ആര് എവിടെ എങ്ങനെ തിരികെ കയറ്റി ഇയാളെ ഒന്നാം നമ്പർ ആക്കി അല്ല ഇയാൾ ഒന്നാം നമ്പർ ആ പുസ്തകത്തിലായി കിടന്ന അയാൾ ഒന്നാം നമ്പർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആകുമോ മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പല സഹോദരങ്ങൾക്കും മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറയാൻ അപകർഷതാ ബോധമാണെന്ന് എം എം അക്ബർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് യേശു വേശ്യയോട് കൂടി ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പാസ്റ്റർമാരെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നത് എഴുത്തും വായനയോ എ ബി സി ഡിയോ അറിയാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളാണ് ഈ മുഹമ്മദിനെ ഒന്നാം നമ്പർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നത് സംടൈംസ് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ അവരോട് പ്രതികരിക്കുക പോലും വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ് എനിവേ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു സമയം തന്നതിന് വളരെ നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫ്രീ ആണോ ആ അതെ 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 താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗുരു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഈ ലീ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് എഡിഷൻ ആ ലീ സിസ്റ്റർ അത് കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ലോകത്തിലുള്ള പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പല രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി ഫാക്കൾട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി ഈ പെട്രോ ഡോളറിൻ്റെ ഈ ഒരു 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 ഓവർഫ്ലോ ആയ സമയത്ത് ഇവർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇത് ഈ മസ്ജിദുകൾ ഉണ്ടാക്കുക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ യു എസിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അൽ വലീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 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 സൗദി ഒരു ബില്ലനർ അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു വഹാബി സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉള്ള വ്യക്തിയും കൂടെ ആണ് അപ്പം അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവർ പല രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വറക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പാകിസ്ഥാനിയുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് മേ ബി ടു ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ പൈസ കൊണ്ടാണ് പല രീതിയിലും പലരെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കോളേജിലെ വലിയ ടോപ്പ് നോച്ച് ഫാക്കൾട്ടി ഹെഡ് ചെയ്യുന്നവരെ അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലും ഇപ്പം ലീ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് വെച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് എഡിഷനിനകത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ഇല്ല അതിനകത്ത് മുഹമ്മദ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് പൊസിഷനിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആരുടെയാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് മതത്തിനെയോ ആ മതത്തിന് തിൻ്റെ എൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചവരെയോ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് സെർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫെയിലിയറാണ് അതും ഒരു 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 അതിൽ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് സംസാരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത്
അവരിങ്ങനെ പാസ്റ്റേഴ്സിനെ വിളിക്കുകയോ ഇല്ലെ എം എം ഇങ്ങനെ സംവാദം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ ഗീതാ അതൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ വിളിക്കുകയോ എന്നിട്ട് മുഹമ്മദിനെ വളരെയധികം പുകഴ്ത്തി പറയുകയോ അതിനെ യഹൂദന്മാരെ വിളിക്കുകയോ യഹൂദന്മാരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുകയോ എന്നിട്ട് വളരെ കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിരം പരിപാടി ഒരു കലാപരിപാടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പണ്ടേ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇന്ന പോലെ ഐ ജി അലക്സാണ്ടറിനെ പോലുള്ളവരും സുനിൽ പി അടയാളവും രാവുണ്ണി മാഷ് അങ്ങനെയുള്ളവരെയും ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ അവർ അങ്ങനെ ഉള്ള ക്യാരക്ടറിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മതത്തിൻ്റെ ആ ഏറ്റവും വലിയൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്ചറലി ഹിസ്റ്റോറിക്കലി സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം എവിഡൻ്റായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഒരു സ്കോളേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മതം അത് വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിച്ചതാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് പോയി നമ്മൾ ഒന്ന് ഡീപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഡിഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എവിഡൻ്റ് ആണ് മുഹമ്മദ് ആരെയും പ്രീച്ച് ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരത്തിൽ ആരെങ്കിലും വളരെയധികം വളരെ ലോജിക്കലായിട്ട് നല്ല ഒരു സ്പിരിച്വലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് ചെയ്തതായിട്ടോ ഒരു 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 പ്രോപ്പർ എവിഡൻസ് അവരുടെ ബുക്കുകളില്ല പിന്നെ ഈ ഹദീസുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളതും ആ മിറാക്കിളുകളൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലി മുഹമ്മദിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിലുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡിഗ്ഗിങ് നടന്നതിന് ശേഷം ആർക്കൈവ്സിൽ നിന്നും പഴയ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാഷകളിൽ നിന്നും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇവർ നമ്മൾ കിതാബിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു 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 അവരുടെ രീതിയിലുള്ള ഒരു തലത്തിൽ എത്തിക്കാൻ അവർക്ക് ശ്രമിക്കാം അത് എങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലിറ്ററി വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് എവിഡൻസ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത് അത് ആരൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ടാമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയക്കണം ടാം ഹിസ്റ്ററി ടാമ്പർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളവർ അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം അത് ഈ ഇരുപത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലും ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലും ആൾക്കാർ ചെറു അത് സ്ലോ ആയിട്ട് ഡിഗ്ഗിങ് ചെയ്തു ഈ ലാസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് വെളിയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഒരു പണ്ഡിതനും ഇതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ ഇതിനെ ഡീബങ്ക് ചെയ്യാനോ ഇതിന് പാരലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവുകൾ വെക്കാനോ ഇന്ന ഇന്ന ഹിസ്റ്ററി മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന ഇന്ന എംപയർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന ഇന്ന രാജ വംശമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം അബസീനിയ വരെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നു അവിടുന്ന് ഒരു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഒരു രാജാവ് മര്യാദ കോപ്റ്റേക്കിനെ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ക്രോണിക്കുകളിലൊന്നും ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിധമായ ഇൻഫർമേഷൻസും ഇല്ല ഇവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിൽ വരുന്നത് ഇത് അതായത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒന്ന് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവർക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നിലയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വളരെയധികം വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടും മറ്റ് ബൈബിളിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് അതും ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ വാക്യങ്ങൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അവരുടേതായ രീതിയിൽ കലാപരിപാടികൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ സാധനം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതേ മെറ്റീരിയൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇത് അതേ പാതയിലാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ട്രൈ ചെയ്ത് ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ
അന്നത്തെ കാലത്തിന് ഒരു മൂന്നും നാലും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഏകദേശം തേർഡ് സെഞ്ചുറി ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഫേബിൾസ് ആയിട്ട് നാടോടി കഥകളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങൾ വരെ കോപ്പി അടിച്ച് ഇതിനകത്ത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ദൈവീക പുസ്തകമാകുമെന്ന് ഇവരുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ചോദി എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ആ കാരണങ്ങളാൽ മതം വിടുന്നു ഇതെങ്ങനെ ഒരു ദൈവീക പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെയും നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെയും യാതൊരുവിധമായ ബന്ധമില്ലാത്ത കഥകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇവരെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ബാക്ക് ചാട്ടിലോ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നവർക്കോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരുവിധമായ ഗ്രാഹ്യമില്ല അവർ വളരെയധികം ആ പഴയ ആ ആ ട്രാപ്പിൽ തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാതെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ മുസ്ലിം സാധനങ്ങളുടെ താഴ്മയായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതിനെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു എനിക്കൊരു സ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം എനിക്കല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു എൻ്റെതായ ഒരു 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 എക്സ്പ്ലോറിങ് ചെയ്യാം എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത് ഒരു ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എക്സ്പ്ലോർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷനായ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പതനം സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓരോരുത്തരുടെയും അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെന്നല്ല ലോക എമ്പാടുമുള്ള ഇവരുടെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഒരു ഒരു സന്തോഷജനകമായ കാര്യമാണ് അതേപോലെ പല ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുന്നത് പല ആൾക്കാർ മതം വിടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ആൾ മുഖാന്തരമാണ് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മതം വിടുന്നതെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് റിയലി അമേസിങ് വാട്ട് എവർ ദ ക്രിസ്ത്യൻസ് അപ്പോളജറ്റിക്സ് ആൻഡ് പോളമിക്സ് ആർ ഡൂയിങ് ആൻഡ് അമേസിങ് വർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ നല്ലൊരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഒരു തോട്ട് ഒരു 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 വെക്കാനുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾ ഗെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ തകർച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്കം കൂട്ടും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗീബർ ബ്രദറെ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ യേശു ക്രിസ്തു മേരി മാഗ്ഡലിൻ അവർ വ്യഭിചാരിണി ആയിരുന്നു എന്നും അവരോടൊപ്പം ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നമ്മുടെ ഒരു നല്ലൊരു ദാവാ സുഹൃത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുകയാണ് ഓക്കെ മേരി മാഗ്ഡലിൻ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു യേശുവിന് ആ മഗ്ദലക്കാരി മറിയവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബൈബിളിന് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരിക മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഊഹങ്ങളിലോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കഥകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുന്നവരുടെ എഴുത്തുകളോട്ട് ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഖുറാനും ഹദീസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യകാല മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവചരിത്രവും ആദ്യകാലത്തെ തഫ്സിലുകളും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ എന്തിനാ ചങ്ങാതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഏതെങ്കിലും എഴുത്തുകാരൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളും അപ്പോൾ വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിലും അല്പം ഒരു സത്യസന്ധത വേണം കുറച്ച് മതി ഒത്തിരിയൊന്നും വേണ്ട തക്കിയ മതത്തിന് വേണ്ടി നുണ പറയാം കളവ് പറയാമെന്ന ഒരു പ്രമാണം നിലനിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യനായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ആരോപിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലോട്ട് കടന്നു വന്ന് സംസാരിക്കാം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ മുകളിലോട്ട് ക്ഷണിച്ചു പലരെയും ക്ഷണിച്ചു ഇനിയിപ്പം കയർ കെട്ടി വലിച്ചു കെട്ടി പൊക്കിക്കോണ് മുകളിലോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ അല്പമെങ്കിലും സത്യസന്ധത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നതും ആക്ഷേപിക്കുന്നതും ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ളതായ ബോധ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരാം നമുക്ക് മുഹമ്മദ് ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് ആരെയാണ് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് ആരെ പിൻപറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ നരകത്തി പോകുന്നു ആരെ പിൻപറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് മടിച്ചു നിൽക്കേണ്
ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈ പോയപ്പോൾ നിന്റെ ഒക്കെ കരച്ചിൽ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ നിന്റെ സമുദായം മൊത്തം കൂട്ടക്കരച്ചിലായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആശയപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കാണ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മൾ കാണും സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഴുവൻ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക് ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവും ബുദ്ധനും മുഹമ്മദും ഈ ബുദ്ധൻ ബുദ്ധൻ ബുദ്ധനും യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഒരു കുറ്റം പോലും പറയാൻ ഒന്നുമില്ല ബുദ്ധനെ പോലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മുഹമ്മദിനെ ലോകത്ത് ഒരു നീഷ്ണ നീഷ്ണായ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മുഹമ്മദിനെ വെച്ച് അപ്പൊ അബ്ദുൾ കറി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കൈവെട്ടാൻ വന്നാലും തലവെട്ടാൻ വന്നാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കൈവെട്ടാനും തലവെട്ടാനും വന്നാലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞയക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സ് ഈ അപ്പോളിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആശയം കൈവെട്ടാൻ വരുന്നതിന്റെ മുന്നിലോട്ട് രണ്ട് ഹദീസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മുഹമ്മദ് രണ്ട് ഹദീസോ രണ്ട് ആയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അവൻ പറ പടക്കും കൈവെട്ടാൻ വന്ന വരുന്നവരോട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് മതി ആശയം നിങ്ങൾക്ക് ആശയത്തെ പെങ്ങിയ പേടിയാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാളിനെ പേടിയില്ലായിരിക്കും ബോംബിനെ പേടിയില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആശയത്തെ ഭയങ്കര പേടിയാ ഞങ്ങളത് ഇത് ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് ഡെയിലി കാണുന്നതാണ് ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മെഴുകുമല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നെഞ്ച് മിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിരുന്നു സ്പീക്കർ പാനിലോട്ട് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം മുഹമ്മദിനെ ന്യായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് ഇത്രയും ക്രൂരതകളും ക്ലേച്ഛതകളും പ്രവർത്തിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരാളെ പോലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരാളെ പോലും ഗോവിന്ദ ചാമിയൊക്കെ ഡീസെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനൊരു പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിടന്ന് ഭീഷണിയും ടാക് ചാനൽ വഴി ഭീഷണിയും ഇനിയും ഇനിയും ജോസഫ് മാഷ് ഉണ്ടാവത്തില്ല പുള്ളിക്കാരെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല കാരണം ഇത് തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമൂ നിങ്ങളുടെ സമൂഹം ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ എസ് ടി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോലുള്ള തീവ്ര ഭീകര സംഘടനകൾ കാരണം അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന്റെ ചരിയ പ്രവാചകൻ ഉത്തമ മാതൃക ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഖുറാനി പറയുന്ന ആ ഉത്തമ മാതൃക നിങ്ങൾ ആ മാതൃക ഒരു ഒറ്റ മാതൃക പിൻപറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ അകത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് പിൻപറ്റാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടാണ് ഇവിടെ അരിയും അലരും കുതിരിക്കവും മുദ്രവാക്യം കേട്ടതും ജോസഫ് മാഷിനെ കൈവെട്ടിയതും പിന്നെ ഇവിടെ കനേലാലിന്റെ തലവെട്ടിയതും അപ്പൊ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തുവാണ് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇനി അറിയാത്തതായിട്ട് ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ ഉള്ളു കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരാളെ കൈവെട്ടിയ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സമൂഹം ഒറ്റപ്പെടും അത് അബ്ദുൾ ഖാദർ പോലുള്ള ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾ കയറി വന്ന് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ കയറി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനല്ല അതീസ് എടുത്ത് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യത് അല്ലാതെ ഈ ചാട്ടിക്കാരണം ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താതെ കയറി വന്ന് സംസാരിക്കുക ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ വിശ്വാസം കേട്ടില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നന്ദി ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ മോഡറേഷനിലേക്ക് വരാം നമ്മള് ആദരനായ അബ്ദുൾ ഖാദർ സഹോദരൻ അതുപോലെ ഇസ്മായിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് നിങ്ങളുടെ വിയോജിപ്പുകൾക്ക് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങൾ വിയോജിപ്പ് പറയേണ്ടവരുമാണ് അതിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ബുദ്ധൻ യേശു ക്രിസ്തു മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവരെയും വിളിക്കാം അവർക്കും വരാം ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ വരാം ബുദ്ധിസ്റ്റുകളല്ലാത്തവർ വന്നിട്ട് ഈ ബുദ്ധനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആരോപണം നടത്തി പോകുമെന്ന് തോന്നില്ല ബുദ്ധനിൽ അങ്ങനെ പറയാനൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനല്ലേ മനുഷ്യത്വം ഭയങ്കരമായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ അവതരണത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം യശോധര എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൻ്റെ ഭാര്യയെ മകനെ ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പരിത്യാഗിയായി ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു അത് ശരിയാണോ അതൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരി അതാണ് അതിൽ ആ ശരി ലോകം
പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളും ഇതൊക്കെ തന്നെ ലോകം തന്നെ പഠിച്ച് ഒത്തിരി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഏറെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത മാർഗമാണത് ബുദ്ധിസം ബുദ്ധിസവും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും നല്ല നിലയിൽ ഗാന്ധിജിയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ലളിതമായിട്ട് പറയാം പിന്നെ ഈ ബുദ്ധിസം നിങ്ങൾക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിന് ബുദ്ധൻ്റെ ആളുകൾ കൈവിട്ടുവോ തല വെട്ടുവോ ഒന്നും ചെയ്യാം കാരണം അവിടെ അഹിംസയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ വന്ന ജൈനൻ മതമോ അതിന് മുമ്പുള്ള ജൈന മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലും വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ആധുനികമായ ലോകത്ത് തരണ്ട് പ്രാവർത്തികം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചിന്തയാണ് പക്ഷെ ബുദ്ധനെ ഒപ്പം യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ ആധാരം വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് ചരിത്രത്തിലുമുണ്ട് അത് സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള യേശു ക്രിസ്തു അപ്പുറത്ത് ബുദ്ധൻ ഇപ്പം ലീ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഗുരു ജോർജ് ആണെങ്കിലും ഈ മൈക്കിൾ എച്ച് കാട്ടിൻ്റെ പഠനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങളാകെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന കച്ചിത്തുരുമ്പുകളാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട മൈക്കിൾ എച്ച് കാട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി ജി പി മറ്റേ ജേക്കർ സാറിൻ്റെ പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വേണം ഇത്ര ദുർബലമാണതെന്ന് ഓർക്കണം മറിച്ച് ഏതൊരാളിനും അനായാസന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വിധം നിങ്ങൾ ലളിതമായി പറയൂ നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം ഏറ്റവും ശക്തമാകേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്മായിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള അബൂബക്കറോ നിങ്ങൾ ആരും ആയിക്കൊള്ളേ റാബ്ദുൾ റസാഖോ ആരും ആയിട്ട് സംബഡിയൻസ് എന്ന് പഠിക്കാൻ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാർ അത് നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയൂ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചു നിങ്ങൾ ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ് ഇതാ പിടിച്ചോളൂ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു നീതിമാനായ മനുഷ്യനാണ് എന്നിട്ട് പറയരുത് അറേബ്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നീതിമാനെ കണ്ടില്ലെന്നൊരു രാജാവ് പറഞ്ഞു എന്നല്ല പറയേണ്ടത് രാജാവ് പറഞ്ഞല്ല കേൾക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ മുഹമ്മദിന് നീതിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചതെന്നുള്ള തെളിവാണ് രണ്ട് മുഹമ്മദ് വളരെ ജീവിത വിശുദ്ധിയുള്ള ഒരാളാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് അറേബ്യയിൽ ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരി പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു നീ മതവും ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നില്ല ഇതൊന്നുമല്ല വേണ്ടത് അതേ പുള്ളി സോഫിയായെ സ്വന്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ സുന്ദരിയായൊരു സ്ത്രീയാണ് കിനാനയുടെ ഭാര്യ അപ്പം ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലാത്ത ഒന്നാണോ ഇത് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കള്ളം പറയുന്നതാണോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ വന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ മുഹമ്മദ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ഏതൊരാളെക്കാളും അങ്ങേറ്റം താഴ്ന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അങ്ങേറ്റം താഴ്ന്ന അത് പ്രവാചക ലബ്ധി കിട്ടുന്ന മുഹമ്മദും അതിന് ശേഷമുള്ള മുഹമ്മദും മുമ്പുള്ള മുഹമ്മദും തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്താൽ വാസ്തവത്തിൽ മുഹമ്മദ് വഴി തെറ്റുന്നത് ഈ അള്ളാഹുവുമായുള്ള പരിചയത്തിന് ശേഷമാണ് അല്ലെ ജിബ്രിൽ വന്നാണ് ഈ മനുഷ്യനെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം വായിച്ചാൽ അതുവരെ അല്ല മീൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് അന്യൻ്റെ കൃഷിയിടങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും അന്യൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ സ്വന്തമാക്കാനും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന വ്യഗ്രത അതെല്ലാം ഉപരി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് അതായത് മൈക്കളച്ചു കാട്ടിലെ ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിച്ചൊരാൾ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നെഗറ്റീവായ ഒരു സ്വാധീനം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആളാണ് അതിൻ്റെ തെളിവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു കമൻറ്റ് കണ്ടു ബോണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കമൻറ്റാണ് അതായത് ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ കൈവെട്ടി ഈ ഖാദികൾ ഈ നിങ്ങളുടെ സമുദായമാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കുറേ ശരിയുണ്ട് അതിൽ കാരണം അന്ന് സഭയ്ക്ക് കൃത്യമായൊരു നിലപാട് അതിലെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിന് കാരണമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വെറുതെ കത്തോലിക്ക സഭയെ കുറ്റം പറയാൻ ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ ആളല്ല തന്നെ അന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ കുറ്റങ്ങൾ അത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അന്ന് സഭയ്ക്കെതിരെയും സഭയുടെ നിലപാട് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അന്ന് ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ നേരെ കൊട്ടിക്കോഷിക്കുന്ന ഒരു മതേതരവാദിയായ ഫസൽ ഗഫൂറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്യം നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞേക്കാം എന്താണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അവിടെയുള്ള തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ മുസ്ലിം കുട്ടികളെയും പിൻവലിക്കുമെന്നും കത്തോലിക്ക മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ പഠിക്കുന്ന മുസ്ലിം കുട്ടികളെ പിൻവലിക്കും അത്യാവശ്യമായിട്ട് മാറ്റണം എന്നൊക്കെ രൂപത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് മുൻകൈ എടുത്താലാണ്
ഒത്തിരി കൃതികളിൽ ആളല്ലേ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ചെണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയല്ലേ ആ ചെണ്ട ഒക്കെ അവാർഡ് കിട്ടുന്ന കാലത്താണ് വി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം ഗുരുവായിരുന്നു മത്സരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ കാലമൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് മൂ ഈ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ തന്നെ വന്നാണ് ഈ പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കരുണാൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് അവാർഡ് വാങ്ങുന്നത് ആ കാലം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ ചെണ്ടയ്ക്ക് ഈ പറയപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഈ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ നമ്മുടെ എം എ വിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനൊരു നാടകം ഉണ്ടെന്നും അവിടെ നിന്ന് പഞ്ചു ആറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നും ഒക്കെ അറിയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതേ സമരക്കാരുടെ വീര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത് എഴുതി ഇന്നും ആ നാടകർത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ചെല്ലാൻ എന്തുണ്ടാ അപ്പം മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് ഉപയോഗിച്ചാലിനോട് ഏതാണ്ട് തലവും എന്നൊക്കെ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ആ വ്യാജ വധങ്ങ് വിട്ടേക്ക് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തിരുത്തിയിട്ട് നാൾ കുറയായി മനസ്സിലായില്ലേ കൃത്യമായിട്ട് എത്ര ഞങ്ങൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അതി സുധരിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരിക്കലും പ്രാപ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ മലയാളക്കരയെ കൃത്യമായിട്ട് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ച് കൃത്യം അവരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് അത് കൃത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്വയം ചെറുതാകരുത് എൻ്റെ കാരണം ഈ മാഷിനെ മാഷിനുണ്ടായ അപജയത്തിൽ ആ സോറി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ പ്രയാസങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ പങ്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നിഷ്ക്രിയരാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് അപാകതയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആ പാഠം പഠിച്ചേ ഒരു മാഷിൻ്റെ ഒരു കൈ പോയപ്പോഴേക്ക് അതിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളെ കാണാനും പ്രതിരോധിക്കാനും ഇനി ഒരു തലമുറയ്ക്ക് കഴിയണം എന്ന ഒരു ചിന്ത ഞങ്ങളിലെല്ലാം അങ്കുരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ ഒക്കെ തല പോയാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്ര കേസുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനെത്ര കേസുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അതൊക്കെ ആരാ കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചത് മിടുക്കാന്നൊന്നും ധരിക്കരുത് അത് ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും അവിടെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് എത്ര ഭീഷണിയാണ് നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നത് നമ്പർ സഹിതമല്ലേ ഞങ്ങൾ ലൈവിൽ തരുന്നത് ഇന്നടുത്തു നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇന്ന ആൾ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് കൃത്യം ഇട്ടേക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ബുദ്ധിസ്റ്റുകളും അങ്ങനെ പക്ഷേ ഗതികെട്ട ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നു ലോകത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിൽ കാരണം നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന വിഷലിപ്തമായ വിഷയങ്ങൾ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഈ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബോധവൽക്കരണമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചർച്ച എന്താ മുഹമ്മദ് ഷമീം എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ ബുദ്ധനെയും ക്രിസ്തുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ബന്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് ആ താരതമ്യങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇവരിലെ എല്ലാം പഠനത്തിൻ്റെ കാതൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാം മതത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആയിക്കോളൂ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ഈസാ നബി എന്നൊരു പേരിട്ടോ നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ലോകത്തെ തന്നെ ഇത്രയും സംസ്കാരി സ സംസ്കാരം കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും മറ്റു പല മേഖലകളിൽ ലോകം ഇന്നാകുന്ന അളവിൽ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയ ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു വഴിയാണെന്നും ഇത് ഒരേ കാര്യമാണെന്നൊക്കെ പറയും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരാതിരിക്കുക ഇനി അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ അവസരം നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും എങ്ങനെയാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചത് ഒരുപോലെ ആകുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതവും മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതവും അതിൽ ക്ഷുഭിതരായിട്ട് നിങ്ങൾ ആയിരം കമൻറ്റ് കുറിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യം പറയൂ ഇതാ ഇവിടെ വന്ന് പറയും നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാം ഒരു വിരോധം അക്കാര്യത്തിനില്ല ശരി ഞാൻ നിർത്തുന്നു അടുത്ത ആളിലേക്ക് ചർച്ച കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ താങ്ക് യു അനിൽ സാറേ ഇസ്മാൽ ഭായ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം മുഹമ്മദ് നേരത്തെ വന്നിട്ട് പോയതാണ് മുഹമ്മദ് കേക്കാവോ മുഹമ്മദ് കേക്കാവോ ഓക്കെ ഇസ്മാൽ ഭായ് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ അതായത് നിലവിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരവധി ആരോപണങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും
ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രകീർത്തനമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ബുദ്ധന്റെ ബുദ്ധ ശ്രീബുദ്ധിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗമിക്കുന്ന സമൂഹം അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് ഇനി എത്രമാത്രം പ്രൂഫുകൾ സുജോ ബ്രദറിനൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ബുദ്ധനെ തുടർന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ജീവിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ബുദ്ധന്റെ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശയവ്യത്യാസമുള്ള സനാതന ധർമ്മക്കാർ ഇന്നും ബുദ്ധ ധർമ്മമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നാശത്തിന് കാരണമായെന്ന് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി കൊണ്ടും അതിന് ഹിസ്റ്ററി സ്പരത ഉണ്ട് അത് ഇപ്പൊ തൊട്ടുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ പാലിഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മതപഠനവും ആ മതപഠന പഠനത്തിൽ ഉയർത്ത് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു വിശ്വാസ സമീപമാണ് ബുദ്ധമതം ഇന്ന് ഏഷ്യ മൊത്തം അത് വളർന്നു പന്തലിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ പേര് കാറ്റുപോയി അതിന് ചരിത്രമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് മറ്റാരെക്കാളും മണ്ണിൽ കൊടുത്തോട്ടം സാറിന് അറിയാമെന്നും എനിക്കറിയാം ഇനി പിന്നെ വരുന്നത് യേശുവാണ് യേശുവിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ യേശുവും അങ്ങ് ജെറുസലേം കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടും വന്ന ഒരു വ്യക്തി മനുഷ്യപുത്രനാണ് ഇനി അതിന് ദൈവപുത്രൻ എന്ന സങ്കല്പവും അത് ക്രിസ്ത്യ സഹോദരന്മാർക്കുണ്ട് ആ മനുഷ്യപുത്രനായ ആ വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം വളരെ അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി ആ യേശുവിലുമാണ് അതും ഇഷ്ടരി ചൈത്രപരതയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇനി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തെളിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ വേരുകൾ അന്വേഷിച്ചുപോയി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് യേശുവിൽ ചെന്ന് മുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തർക്കമില്ല അപ്പോൾ ബുദ്ധം വന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പാണെങ്കിൽ യേശു വരുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പാണ് പിന്നെ വരുന്ന പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് നബിയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അറേബ്യയിൽ മുഹമ്മദ് നബി വരുന്നത് മക്ക കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി വരുന്നത് ഇനി മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വിയോജിപ്പ് വിയോജിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മുഹമ്മദ് നബി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും അതിപ്പോ സുന്നു ഷിയ എന്ന രണ്ട് ധാരയിലാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായി വരുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മുഹമ്മദിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്ന കുറെ തെളിവുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഇഷ്ടതീപരമായിട്ട് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന രാജാക്കന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ചരിത്ര ഗവേഷണം നടക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ മൂന്ന് മതങ്ങളുടെയും ജനസമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ ഫോളോഅപ്പ് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളിലേക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് നിഷേധിക്കേണ്ടതില്ല ഞാനത് മൂന്ന് പേരും ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ആശയക്കാരനുമാണ് പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബിയെ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ബുദ്ധനിലും യേശുവിലും വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ടുള്ള ഒരു വേറൊരു മുഖം നൽകുവാനാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പ്രഭാഷകൻ ശ്രമിച്ചത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് ഇപ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് അതിന്റെ മേന്മ പറയുമ്പോൾ മൈക്ക് മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാർട്ടിന്റെ പേര് പലപ്പോഴും കയറി വന്നു അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് നബി ഒന്നാമതായിട്ട് എണ്ണി അത് ശരിയല്ല ഏതായാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ഡി ജി പി അലക്സാണ്ടറിന്റെ മുൻ ഡി ജി പിയുടെ സഹ ഒരു അംഗീകാരം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അല്ല തരം താന്നിലൊന്നുമില്ല അതായത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനതയും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനതയും മുഹമ്മദ് നബി അംഗീകരിച്ചാലും മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകനാവത്തില്ല ദിവ്യനാവത്തില്ല അത് ലോകത്തിന്റെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്റെ ദൂതനായാൽ പ്രവാചകനായാൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിശേഷണമുള്ളൂ ഇനി ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം പ്രകീർത്തിച്ചാലും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പൗത്രനായിട്ടും ഇസ്ലാം കാബാലയം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇബ്രാ ഇബ്രാ എബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിട്ടും വന്നാൽ മാത്രമാണ് മുഹമ്മനേക്ക് പ്രസക്തി ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ടിയെ മുഹമ്മദ് നബിക്കില്ല അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചോ അംഗീകരിച്ചില്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പൗത്രനായിട്ട് വന്ന ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഇബ്രാഹിമിന് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായിട്ട് വന്ന പ്രവാചകനായാൽ മാത്രമാണ് മോഹനി പ്രവാചകനാവത്തുള്ളൂ അത് ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ ദൈവമാണോ ആ ദൈവം അള്ളാഹു ആയാൽ മാത്രമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി സത്യ പ്രവാചകനുമാവത്തുള്ളൂ ആർത്തത്തിലും സംശയമൊന്നും വേണ്ട അത് കൃത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്
വേറൊരു അവസരത്തിൽ കൂടുതൽ വസ്തുത വറ്റുകൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആരോപണങ്ങൾ പ്രത്യാഭാര ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഒരു നാമധാരി ഇപ്പൊ ഞാൻ അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ ശ്രദ്ധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ശ്രദ്ധിച്ചു വെറും മൂന്ന് മാസം പോലും ആയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നത് പക്ഷെ ഇത്ര ഇത്ര ഈ സമയത്ത് എരിതിയിൽ എണ്ണ വയ്ക്കുന്നത് പോലെ വളരെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന പോസ്റ്റ് അത്തരം കമന്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൂടാ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആവോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിങ്ങളോ വിരോധമുള്ള വേല വിസ്താരോ സംഘപരിവാരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിയോ എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദിയാവാ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കുളം കലക്കാൻ വരുന്ന തമ്മിലടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളാവാം പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്പം കൂടെ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചാൽ ഇത്ര അക്കാഡമിക് ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ആളെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അതാണ് വേണ്ടത് അതൊക്കെ പറ്റിക്കൊണ്ടും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയെ വഴിമാറ്റി വിടരുത് ജോസഫ് മാഷിന്റെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭ ആദ്യമെടുത്തത് ശരിയായ തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു നീതിയായിരുന്നു അത് പിന്നീട് അവർക്ക് ആ കാര്യം ആ കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് സാമൂഹികമായ വിഷയങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് വേറൊരു മുഖം പറയുന്നത് ജോസഫ് മാഷിന്റെ ചെയ്തി അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല ബേബി പറഞ്ഞതും ശരി തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് ജോസഫ് മാഷിന്റെ ആ ചെയ്തിയെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എനിക്ക് അതിന് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് വേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ അത് പറയുവാൻ തയ്യാറാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ സമൂഹത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചുരുക്കി ഞാൻ പറയാം മുഹമ്മദ് നബി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും ഇസ്മായിൽ നബിയുടെയും പൗത്രനായിക്കൊണ്ടും മക്കത്ത് വന്ന പ്രവാചകനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോ മറിയം ബി ഈസാ നബിയുടെ മാതാവായ മറിയമിനെ പറ്റി ഹാറൂന്റെ സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഉമ്രാന്റെ പുത്രി അല്ലെ ആ മറിയം ആണെന്ന് പറയാൻ ശരിയല്ല കാരണം പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബൈബിൾ ആദ്യം മത്തായി സുവിശേഷം മാറി ആരംഭിക്കുന്നത് എബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിക്കൊണ്ട് ആ ശൈലിയുണ്ട് ദിവേദമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത്ര ശൈലിയുണ്ട് എബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാബിന്റെ പുത്രനല്ല യേശു എന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ബൈബിൾ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഒരാൾ വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവരുടെ മുൻഗാമികളായ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ ശൈലി തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ ജറുസലേം കേന്ദ്രീകരിച്ച് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് വന്ന ഈസാ നബിയുടെ മാതാവാണ് ആ മറിയം ആ ദൈവം പിതാവില്ലാണ്ട് ജനിച്ച ആ കുട്ടി ആ പുത്രനാണ് ഈസാനബി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ചിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇസ്മാൽ ഭായ് ഇവിടെ ഞങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല ഈ ജോസഫ് മാഷിന്റെ വിഷയമോ അതല്ല എങ്കിൽ മൈക്കിളെ ചാർട്ടിന്റെ വിഷയം അത് ചാർട്ട് ബോക്സിൽ നിരന്തരം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായത് കൊണ്ടാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇസ്മായിൽ വായിക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം എങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ കളിച്ച കളിപ്പിച്ചും വ്യാഖ്യാനിച്ചും ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചു നോക്കിയാലും യേശുവിനേക്കാൾ മുഹമ്മദ് ഒരിക്കൽ പോലും നമ്പർ വൺ ആകത്തില്ലെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം പിന്നെ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അഹമ്മദ് ദീദാത്തിനെ പോലുള്ളവർക്കും മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ഇല്ലാതെ വന്നപ്പം ക്രൈസ്തവരെ മതം മാറ്റി എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വന്നപ്പോൾ യേശുവിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത ഉള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഒരു ബുക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ആ ഒന്ന് ആ അധ്യായം മൊത്തം അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് ഒന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇല്ല വിവരവും ബോധമുള്ള ഒരു മുസ്ലിം പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തർക്കത്തിന് വേണ്ടി തുനിയില്ല കാര്യം ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇതേപോലെ ഒരു വിഷയം ടൈറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നതായിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചത് അന്നേരം എല്ലാം അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രവാചകന്മാരിൽ വേറെ വ്യത്യാസം കൽപ്പിക്കുവാൻ ഖുറാൻ ഞങ്ങളെ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നതായ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ നേതാവായിക്കൊള്ളട്ടെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എഴുത്തുകളും പരസ്യമായിട്ട് ക്രൈസ്തവരോട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന്
ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തൊക്കെ ഇവരെ ഒരു തമാശയായിട്ട് മാത്രം കാണുന്നവരാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഭായ് അല്ല എത്ര പേര് കുത്തനെ ഇരുന്ന് ശ്രമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം ഒരു മാതൃകയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും യേശു പോട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഇസ്മായിൽ ഭായുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ പോലും ഇസ്മായിൽ ഭായ് തന്നെയായിരിക്കും ശ്രേഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മൾ നല്ലൊരു ചർച്ച ഇതുപോലെ സംസാരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേറെ ചില കൂതര സ്വഭാവമായിട്ട് വരുന്ന ചില ആളുകളാണ് അതിപ്പം ക്രിസ്തങ്കി ആയാലും അത് മുസ്ലിം ആയാലും അതായാലും ഇതായാലും പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ആളെ ഞാൻ സംശയിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇസ്മാൻ ഭായ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഒന്നിനും തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല എന്ത് തന്നെ ആയാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ പരിപാടികൾ വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങുന്നുള്ള ഏറ്റവും നല്ല തെളിവ് ഞാൻ തരാം എം എം അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക പിന്നീട് വരുന്ന ഓരോ വീഡിയോകൾ വായിക്കുക ബാലുശ്ശേരിയുടെ ഒക്കെ വായിക്കുക ഇത് ഇറക്കുമ്പോൾ എഴുതുമ്പോഴും ഒക്കെ അവർക്ക് അറിയത്തില്ലേ ഈ അത് നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി പറയുന്നത് കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചി അല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പഴയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെന്ന് ഇവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലേ എന്നിട്ടും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൗരോസിനെ വിമർശിച്ചും പരിഹസിച്ചും കളിയാക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ വീഡിയോകളും പുസ്തകങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയത്തില്ലേ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് അറിയത്തില്ലേ ഇവര് ഇവര് ഒരു ഒരു വാദം മുഹമ്മദ് പൗലോസിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചാൽ പത്ത് വാദം തിരിച്ച് മുഹമ്മദിനെതിരെ വരുമെന്നും പൗലോസിനെ ഏത് അളവുകോൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് കള്ളപ്പൊസ്തൽ എന്ന് പറയുന്നു അത് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നു ആ തിരിച്ച് ക്രൈസ്തവൻ എന്തേ മുഹമ്മദ് വ്യാജ പ്രവാചകനാണ് അതേ അളവുകോൽ ഉപയോഗിച്ച് തെളിയിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ലേ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഫഹദ് ഏതാ ഫഹദും അതുപോലെ നിസുവും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊന്നും ക്രിസ്സംഗി അല്ലെ യുക്തിവാദി എന്നല്ല അവര് അവർ ഒറിജിനൽ ഒരച്ചൊരച്ച് ഒരച്ച് 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 നോക്കിയ അവർ ഭയങ്കര ഒറിജിനൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇസ്ലാമിനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവരാരും തന്നെയും യുക്തിവാദികളോ സംഘികളോ ക്രിസ്സംഗിയോ ഒന്നും അല്ല അവരൊക്കെ ഒറിജിനൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്നിട്ടും ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്നിട്ടും അലമ്പുണ്ടാക്കുക അവിടെ അവർ അവർ ഈവൻ ഇസ്ലാമിക വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ വന്നിട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ചൊറിയുക കളിയാക്കുക അപ്പൊ എന്തേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം കൂടി മുഹമ്മദിനെ ഇട്ട് കീറാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയത്തില്ലേ ഫഹദിന് അറിയത്തില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിസുവിന് അറിയത്തില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് അറിയത്തില്ലേ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ സഹോദരൻ അറിയത്തില്ലേ ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം കാര്യം ഖുറാൻ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിലെ പ്രമാണം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അന്യദൈവങ്ങളെ നിന്ദിക്കല്ല കാര്യം എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർ തിരിച്ച് അല്ലാവിന് പണി തരും ഇത് പച്ചക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഈ വാക്യം വായിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ഇവര് ഇവരാരും വായിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങിയാല് അവർ തിരിച്ച് ഒന്നല്ല നൂറ് മടങ്ങിൽ തിരിച്ച് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് സത്യങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയുന്ന അറിയത്തില്ലേ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ചില അമ്മച്ചിമാരെ പോലാണ് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ താമസിച്ചു കഴിയുമ്പോ വന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മോനെ മോനെ മരുന്ന് കിട്ടിയില്ലല്ലോടാ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അമ്മച്ചിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മരുന്ന് കൊടുക്കും ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഈ ഫഹദും നിസുവും മുഹമ്മദ് ഈസയും എം എം അക്ബർ സാഹിബും ബാലുശ്ശേരിയും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ വിട്ടാ പോലും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിൽക്കുകയാണ് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെയും വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ കൈകൊട്ടി വിളിക്കുകയാണ് എന്തേ ഞങ്ങൾ മറന്നോ ഞങ്ങളെ അതാ പറയുന്നത് ഇത് യുക്തിവാദിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതുപോലെ വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങുന്നത് നമുക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഇസ്മായിൽ ഭായ് കാരണം നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരോടൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ആശയപരമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കുതിര
ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു മറ്റേ മജിഷ്യൻ മുതുകാട് പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട് കാട്ടിലെ കഴുതയും പുലിയുമായിട്ട് ഒരു തർക്കം നടന്നു പുല്ല് നീലയാണെന്ന് കഴുതയും പച്ചയാണെന്ന് പുലിയും പറഞ്ഞു തർക്കം മൂത്ത് സിംഹത്തിനടുക്ക് എത്തി സിംഹം പുലിയെ തടവിനെ ശിക്ഷിച്ചു അപ്പൊ പുലി ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യല്ലേ പുല്ലിൻ്റെ കടവർ പച്ചയല്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് പക്ഷെ നീ തർക്കിച്ചത് കഴുതിയോടാണ് അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇല്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഈ മുഹമ്മദ് എപ്പോഴും പറയും മൂസാനബിയുടെ ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ മൂസാനബിയോട് യഹൂദരേക്കാൾ അടുപ്പമുള്ളവരാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹദീസൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് മൂസാനബിക്ക് കൊടുത്ത കൽപ്പനകളുണ്ട് ആ കൽപ്പനകളെല്ലാം ലംഘിച്ച പലതും ലംഘിച്ച ഒരാളാണ് മുഹമ്മദ് കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ താൻ കൊടുത്ത കൽപ്പന ലംഘിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രവാചകനെ അയക്കാൻ മാത്രം അറിവില്ലാത്തവനാണോ ദൈവം അതായത് അന്യൻ്റെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കരുത് കൊല്ലരുത് അന്യൻ്റെ വസ്തുക്കൾ മോഹിക്കരുത് എന്നൊക്കെ കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരാളെ പ്രവാചകനായിട്ട് അയക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ അത് അതൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അത് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതിൽ പൊള്ളത്തരങ്ങളും കള്ളത്തരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവര് പട പട ചട്ടയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം കൊടുത്ത് നിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ വസ്തുതയും കൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇതൊരു താരതമ്യമായിട്ട് എടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഖുറാൻ എടുത്ത മതി ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ക്രിസ്റ്റി സംസാരിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ തെറി വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് പുള്ളിയുടെ ഇഹ എന്താണ് പുള്ളിയുടെ ഇതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബുദ്ധന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് അല്പം ലാക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തോളൂ പുള്ളി ഇങ്ങനെ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശു കർത്താവിന് തെറി പറയുന്നു നമ്മളെ തെറി പറയുന്നു കളിയാക്കുന്നു നമ്മള് ജിഹാദികളാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തു ജിഹാദികൾ ക്രിസ്ത്യൻ ജിഹാദികൾ അങ്ങനെ പല പല പേരുകളിലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ ആരെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പോയ ഡോക്ടർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐ ഡി ഇദ്ദേഹത്തെ ആരെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേരെ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും പുള്ളിയുടെ പരിപാടി ശരി ഞാൻ അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാൽ അതേ ഒറിജിനൽ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ രോഗിയായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമായിട്ട് ചെല്ലല്ലോന്നല്ലേ സിജോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതെ അത് ശരിയാ നമ്മള് ഡോക്ടർമാരുമായിട്ടും വക്കീൽമാരുമായിട്ടും ഒന്നും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ പോകാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് പിന്നെ ബുദ്ധൻ എപ്പോ ജനിച്ചാലും നമുക്കെന്ത് അല്ലേ നമ്മ ജീവൻ കളയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ക്രിസ്റ്റി കേക്കാവോ ക്രിസ്റ്റി ഓക്കെ മുകളിൽ വന്ന് ആരും കിടന്ന് ഉറങ്ങല്ലേ പ്ലീസ് ഓക്കെ സാജു ബ്രദറെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീ ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ശ്രീ ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി നന്മകൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തിൽ അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥാനം ശ്രീ ബുദ്ധന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഭാര്യയെയും സ്വന്തം മകൻ രാഹുലിനെയും 
ഇരുട്ടിന്റെ പുറകിലേക്ക് തള്ളി മുന്നോട്ട് കടന്നു പോയ ആ സാഹചര്യത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ശ്രീ ബുദ്ധന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പല കാര്യങ്ങളിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ് നല്ല വായനശീലമുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്ന ഒത്തിരി പഠിക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്ന ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം ഈ ബുദ്ധനൊക്കെ ആയി തീർന്നിട്ട് പിന്നീട് കപില വസ്തുവിലേക്ക് അദ്ദേഹം മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ആ വളരെ ശുദ്ധോധനൻ വളരെ വേദനയോടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നെ ദുഃഖക്കടലിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നീ പോയി എന്നെ ദുഃഖക്കടലിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നീ കടന്നുപോയി എന്ന് അപ്പം അപ്പം പറയുക സ്വന്തമകനായ രാഹുൽ ശ്രീ ബുദ്ധനിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ സ്വീകരിച്ചു എന്ന ഒരു ബുദ്ധൻ തന്നെയായി രാഹുലും തീർന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് സ്ത്രീകളെ ആരും ആരെയും സ്വന്തം സംഘത്തിൽ അദ്ദേഹം ചേർത്തിരുന്നില്ല അപ്പം ഒരു സ്ത്രീ ചേർന്നാൽ അഞ്ഞൂറ് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഘം തീർന്നു പോകുമെന്നാണ് ശ്രീ ബുദ്ധൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ തങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽ ചേർന്നാൽ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിനകം തങ്ങളുടെ ഈ സംഘം പിരിച്ചു വിടേണ്ടി വരും എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നു അതെന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാം ഒന്ന് ഈശ്വരനുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തനിക്കറിയില്ല എന്നാണ് ശ്രീ ബുദ്ധൻ നൽകിയ മറുപടി ഈശ്വരനുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തനിക്കറിയില്ല എന്നാണ് ശ്രീ ബുദ്ധൻ നൽകിയ മറുപടി നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെല്ലാം ഈശ്വര വിശ്വാസികളാ എന്നാൽ ശ്രീ ബുദ്ധനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും ഈശ്വരനുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ആർക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാവില്ല നിങ്ങൾ സ്വയം മുക്തി നേടണം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആർക്കും സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുകയല്ല അഗാധമായ കുഴിയിലായിരുന്നു പാപത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു എന്നാൽ ശ്രീ ബുദ്ധൻ പറയുന്നത് നാം സ്വയം രക്ഷപ്പെടണം നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ദൈവത്തിൽ ശ്രീ ബുദ്ധൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ മതചിന്തയാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മതപരിവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ ലോകത്തിൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ശ്രീ വിവേകാനന്ദൻ തന്റെ പ്രശസ്തമായ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ശ്രീ വിവേകാനന്ദന്റെ ഉദ്ധരണികളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ പങ്കുവെച്ചത് നമുക്കറിയാം ഭാരതത്തിൽ ഉടനീളം വിഗ്രഹങ്ങളെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ബുദ്ധിസമാണ് അവരുടേതായിരുന്നു പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇന്നുള്ള പല ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളും നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഇന്ന് പോകുന്നില്ല ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന ചരിത്ര സത്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത് ഇവിടെ ചിന്തയ്ക്ക് വിഷയീഭവിച്ചത് ശ്രീ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് നമുക്കറിയാം ശ്രീ മുഹമ്മദിനെ ശ്രീ ബുദ്ധന്റെ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം വാളുകളുടെ തണലിലാണ് സ്വർഗം ഇത് ശ്രീ ബുദ്ധന്റെ ചിന്തയായിട്ട് ഒരിക്കലും യോജിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല വാളുകളുടെ തണലിലാണ് സ്വർഗം ജിഹാദിന് തുല്യമായ മറ്റൊരു പ്രവൃത്തിയില്ല ലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ജനങ്ങളുമായിട്ട് ലാ ഇലാഹ യുദ്ധ ഇല്ലല്ലാഹ എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ജനങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരു മതം ഒരു മതസ്ഥാപകൻ മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ ആ നിലകളിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ വാളുണ്ട് ആയുധമുണ്ട് രക്തക്കറയുണ്ട് ശ്രീ ബുദ്ധനിൽ നമ്മൾ ഈ ആശയങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉദാഹരണയാണ് നിങ്ങളോട് പറയാം പിശാജിന്റെ മൂക്കിന്റെ അറ്റ നമ്മൾ മൂക്കിന്റെ അറ്റത്താണ് പിശാജ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ പിശാജ് വന്നിരിക്കും നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഈച്ച വീണാലുള്ള ഈച്ച വൈദ്യം നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഈച്ച വീണാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതുപോലെ അബ്രാഹാം ഇബ്രാഹിമിന് എൺപതാം വയസ്സിൽ കോടാലി കൊണ്ട് പരിച്ഛേദന ചെയ്തു സൂര്യൻ പോകുന്നത് അത് സൃഷ്ടാവിന്റെ ആ സ്ഥലത്ത് ശുചിയൊതുക്കിയാൻ പോകുക ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറെ ആശയങ്ങൾ ഗൗളിയെ
ഗൗളി ഇബ്രാഹിമിന് നേരെ തീ ഊതിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി ചില്ലാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച ഇബ്രാഹിമിന്റെ നേരെ ഒരു പല്ലി തീ ഊതിയതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് സകല വല്ലികളെയും അടിച്ചു കൊല്ലണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിലെ ആ വിഡിത്തങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് നമ്മൾ അവിടേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നായ്ക്കളെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ പറയുക കറുത്ത നായി പിശാജാണെന്ന് പറയുക ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും താത്വിക പരമായ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സൈദ്ധാന്തികപരമായ ആശയപരമായ ഒരു പഠനമല്ല നമുക്ക് മുഹമ്മദ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പഠനമെല്ലാം മാറുകയാണ് കർത്താവിന്റെ പഠനങ്ങൾ ധാരാള കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്വന്തം കണ്ണിൽ കോലിരിക്കെ മറ്റുള്ളവന്റെ കണ്ണിലെ കരട് എടുത്തു കളയാൻ പോകരുത് മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്ന അവർക്ക് ചെയ്യുക മുമ്പേ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠമേറിയ പഠിപ്പിക്കലുകൾ നമ്മൾ കർത്താവിൽ കണ്ടെത്തുക അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ തന്റെ ജീവനും വഴിയും സത്യവും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒരു പഠനമല്ലേ ദൈവം ഉണ്ടോ ആ ദൈവം ആരാണ് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് ആ ദൈവത്തെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ ദൈവം ആത്മാവായ സത്യ ദൈവമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് തന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ വിശക്കയില്ല എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും ദാഹിക്കയില്ല ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ദീർഘമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ശ്രീ ബുദ്ധൻ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ പുറകിലേക്ക് തന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം അപ്പനെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ പുറകിലേക്ക് ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി ആ കുടുംബവും പിന്നീട് ആ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് പോകുവാനിടെ പക്ഷേ ഒരു ഈശ്വരനുണ്ടോ എന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല സ്നേഹിതരെ മനുഷ്യരെല്ലാം അങ്ങനെയാ എത്ര കഴിവും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈശ്വരനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ വെളിപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ മുഹമ്മദിനെ നോക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചത് ജിഹാദിന് തുല്യമായ ഒന്നുമില്ല വാളിന്റെ തണലിലാണ് സ്വർഗം ഈ നിലകളിൽ ആയുധവും ആ നിലകളിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ദൈവ ദൈവൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വരെ അവരോട് യുദ്ധമാണ് ജനങ്ങളോട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ കാര്യം എന്നാൽ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ സ്നേഹമുണ്ട് നല്ലയുടെ ഞാൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യ കരുണയുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവാണ് ഏക വഴി അവിടെ നിന്നാണ് ഏക സത്യം ആരെ മുമ്പ് കൊണ്ട് നിർത്തിയാലും അവിടുന്ന് ഒരു പർവ്വതം പോലെ ഉയർന്നിരിക്കും ആ സ്വർഗം പോലും സ്വർഗത്തെ പോലെ ഉയർന്നിരിക്കും അവിടത്തേക്ക് തുല്യൻ ആരുമില്ല താങ്ക് യു സമയം അനുവദിച്ച എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവർക്കും മോഡറേറ്റേഴ്സും നല്ല ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം ഇട്ട അനിൽ സാറിനും ഇതിന്റെ മോഡറേറ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സാജി ബ്രദർ ഇനി ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സുനിൽ ബ്രദർ സംസാരിച്ചോ സുനിൽ സുനിൽ ഉണ്ടോ സുനിൽ സുനിൽ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഉള്ള രേഖകൾ നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഖുറാനിലും ഹദീസിലും മാത്രമാണോ എനിക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ടാണുള്ളത് അതിന്റെ പുറമെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നോ മുഹമ്മദിന്റെ ആധികാരിക രേഖകൾ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രേഖകൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചരിത്രപരമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ മുഹമ്മദിന്റെ ബയോഗ്രാഫി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിലാണ് ആ ബയോഗ്രാഫി വന്നിട്ടുള്ളത് ഖുറാനും ഹദീസും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബയോഗ്രാഫി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഖുറാനിൽ തന്നെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങൾ കുറവാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് പരാമർശിക്കുന്നതൊക്കെ കുറവാണ് ഖുറാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥവുമല്ല അതിൽ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ചരിത്ര പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള ആരുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈസ അതുപോലെ തന്നെ യൂസുഫ് ഇബ്രാഹിം ഇതൊക്കെ മിത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പം ഖുറാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകം അല്ല ഖുറാൻ ചരിത്ര പുസ്തകം എന്ന് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പോലും പറയത്തില്ല ഹദീസ് പിന്നെ ഒട്ടുമല്ല ഹദീസ് പാരമ്പര്യങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ്
അയ്യോ അത് വായിക്കാൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലജ്ജ തോന്നുമാറുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകും പിന്നെയുള്ളത് ബയോഗ്രാഫീസ് ആണ് ഇബിനു ഇഷാക്കും ബിനു ഇഷാം ഒക്കെ എഴുതിയ ബയോഗ്രാഫീസ് പക്ഷെ അത് പത്തിരുന്നൂറ് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അത്രയും വർഷത്തെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഈ ബയോഗ്രാഫി എഴുതപ്പെട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന ലാക്ക് ഓഫ് എവിഡൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ തൃപ്തമാണ് നമുക്കതൊരു സാങ്കല്പിക കഥകളായിട്ടും ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അധിനിവേശത്തിന്റെ ഒക്കെയും ഒരു രീതിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കാൻ വേറെ എന്താണ് മാർഗമുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്കൂളാണുള്ളത് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ പുതിയ പഠനങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രപരതയെ നന്നായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങളാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി നന്നായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഖുറാനും അതീസും പറയുന്ന മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികതയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആ മുഹമ്മദിന് യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേറെ ചരിത്രം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പി നിലവിലുള്ള ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള തെളിവുകളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഖുറാൻ ഹദീസും പറയുന്ന തെളിവുകൾ ഖുറാൻ ഹദീസും പറയുന്ന മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കി മതിയാകൂ കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ആ ആശയത്തിന്റെ തന്നെ കേന്ദ്രം മുഹമ്മദ് ആണ് അള്ളാഹു പോലും ശരിക്കും മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ആശയമാണ് അള്ളാഹു അത് മുഹമ്മദിന്റെ ആശയങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അനുസരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ അപ്പീലില്ല എന്ന് പറയുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ഒപ്പം അധികാരം വരും എന്ന് വലിയ ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെയൊന്നും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്കൂൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ അതിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് അത് ചരിത്രപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായി ഇന്ന് മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രപരമായ പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ അത് ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി ഒരിക്കലും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ആർക്കിയോളജിക്കൽ പഠനങ്ങളൊന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഖുർആാനും ഹദീസും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന മുഹമ്മദിനെയാണ് ഇനി മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തെളിവിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഖുറാനും ഹദീസിനും പുറത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നത് ഈ ബയോഗ്രാഫീസ് ആണ് പിന്നെ കമന്ററീസും ഉണ്ട് കമന്ററീസ് ഒരിക്കലും ചരിത്രഗ്രന്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാനും പറ്റത്തില്ല ശരി പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെയും ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സും മൂന്ന് ഐഡിയോളജികളുടെ നേതാക്കന്മാരാണ് മീൻസ് അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരുടെ വിശ്വാസികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കുറെ മാതൃകകൾ നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ ബുദ്ധനുണ്ട് അപ്പം ഇസ്മാൽ ബ്രദർ എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ആ മാതൃകകളോ മൊറാലിറ്റിയോ ക്യാരക്ടറിനെ ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അതെന്തുവാന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ നടന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മൂന്നാല് മനുഷ്യരുടെ കമ്പാരിസൺ നടത്തിയാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ ഇന്ന ആള് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് അവരെ പറ്റി കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇസ്മാൽ ബ്രദർ അതൊന്നും ടച്ച് ചെയ്ത കുറെ ഹിസ്റ്ററി പരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്തില്ല അതാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഓക്കെ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു മതിയെ ഇസ്മൈല് പറഞ്ഞോളൂ പറ ആ ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ ബേസിക് ആയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെ ഒരു വ്യക്തി പ്രവാചകനാകുന്നത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടും പ്രവാചകനാവത്തില്ല അത് ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനായിരിക്കണം അതാ എന്റെ മാനദണ്ഡം അങ്ങനെ ഒരു മാ
അത് മുഹമ്മദ് നബി വളരെ കൃത്യമായി വരുന്നുണ്ട് ആ മുഹമ്മദ് നബി ഏകദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി ആ ഏകദൈവ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയിൽ ഉള്ളത് ഇബ്രാഹിം നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏകദൈവ സങ്കല്പമാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഫോളോ ചെയ്തത് എന്നർത്ഥത്തിൽ ആ മുഹമ്മദ് ദൈവ സങ്കല്പമാണ് ഏറ്റവും മഹനീയമായിട്ടുള്ളത് അതിനെ വെല്ലുന്ന രീതി ഇപ്പൊ തൊട്ടുപോ പറ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബുദ്ധൻ ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ അനുയായികളാണെങ്കിൽ നിലവിൽ ദൈവത്തിൽ മൂന്ന് ആളത്തങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു അവർ ബൗദ്ധികമാക്കി ഏറ്റവും ഇപ്പൊ നിലവിൽ ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഒരു അപ്പോളജിസ്റ്റായ സെബാഷ് മുന്നക്കൽ തന്നെ പറയുന്നു തൃത്ത ദൈവവിശ്വാസം ബൗദ്ധവിശ്വാസമാണ് അത് യേശു പഠിപ്പിച്ച അല്ല എന്ന് തീർത്തു പറയുന്നു അവർ ബഹുദൈവിശ്വാസികളാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പോലും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു യേശു പഠിപ്പിച്ച ദൈവവിശ്വാസം സെബാഷ് മുന്നക്കലിന് പോലും ഏകദിവിശ്വാസമാണ് ഈ തൃത്തം എന്നുള്ളത് ബോധവിശ്വാസമാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും മുഹമ്മദ് നബിയിൽ ഇല്ല അന്ന് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും നിലവിൽ ഏകീകൃതമായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒറ്റ ദൈവത്തിൽ ഏകദൈവത്തിൽ അത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് രണ്ടാമത് കർമ്മപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് വിശ്വാസത്താലും പ്രവൃത്തിയാലുമാണ് എന്ത് മോശം ലഭിക്കുന്നത് വിശ്വാസം മാത്രം ശരിയായി പോരാ അപ്പോൾ അത് ശരിയാത്ത നിയമം അതായത് ലോ അതിപ്പോ യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാവട്ടെ ശേഷമാവട്ടെ മോഷ്യസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ആവട്ടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശം മൂസ നബിയാണ് അവിടെ ന്യായ പ്രമാണം അപ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട് ഈ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൃത്യമായി കൊണ്ട് ഈ സന്നിബിയുടെ കാലഘട്ടം യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടം വരെ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ ഒന്നാം സഭയായ അപ്പോസ്തല ജറുസലം സഭയും ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം കൃത്യമായി കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഐശ്വര്യത്ത നിയമം നമസ്കാരം നോമ്പ് അജ്ജു സക്കാത്ത് എല്ലാ കാര്യം കൃത്യമായി കൊണ്ടും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മോഹനി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ സമൂഹ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇടപെടണം മാതാവിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം കുടുംബത്തോട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം വിവാഹ നിയമങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം വാങ്ങൽ ഉടക്കൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം മറ്റേ ഭാഗോടമ്പടി എന്തായിരിക്കണം എല്ലാ സിവിൽ നിയമങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം ഇവയെല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനവിക ചിന്ത അനുസരിച്ചാണ് ഏതായാലും ദൈവതത്വമായിട്ട് സെമിറ്റി മതത്തിന്റെ പ്രവാചകം എന്ന നിലയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ടും ജെറു ഇസ്രായേൽ സമുദായത്തിൽ അവരുടെ ദൈവം പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം ഇടപെട്ടതുപോലെ തന്നെ അവർ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് മോഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആചാരങ്ങളുണ്ട് അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട് ഏകത വിശ്വാസമുണ്ട് സങ്കല്പമുണ്ട് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തെ പോലെ തന്നെ അതേ രീതിയിലുള്ള ആരാധന കാബാലയം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വച്ചുകൊണ്ടും എബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം അല്ലെ പിതാ ഇസ്മായിലിന്റെയും ഇസാക്കിന്റെയൊക്കെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി ആരാധിച്ചത് ആ ദൈവത്വഹിതം അനുസരിച്ചാണ് മുഹമ്മദ് നബി പ്രവർത്തിച്ചത് അവ അതാണ് സത്യദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് നാം ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ആത്മമോഷം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുസ്ലിമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു എനിക്ക് ഇസ്ലാം മതം സ്വർഗം ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കൃപയാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് ഒരു മനുഷ്യന് സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സ്വർഗം എന്നുള്ളത് അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ അവന്റെ കർമ്മങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അവന് ലഭിക്കുന്ന പിന്നീട് വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന അന്ത്യനാളിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ആ വിചാരണയെ ഭാഗ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിധിക്കാൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ആളല്ല അപ്പോൾ നാളെ ഈ ലോകം അവസാനിക്കും അതിനുശേഷം പുതിയൊരു ലോകം ഉണ്ടാവും ആ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പാസ്റ്ററിന്റെ ആണെങ്കിൽ എന്റെ ആണെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് അളക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും നന്മ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് സ്വർഗം നൽകു നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി മൂലം പ്രവൃത്തി മൂലം കൂടുതൽ മൂല്യം അതായത് ശരിയായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ
ടൈം ആകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജീവിച്ചു അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നു സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നു മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച എനിക്കും ഏതൊരാൾക്കും നിങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ സ്വർഗ ഉറപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത്താണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതെന്തിനാ ഈ ഗോസ്ബല് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗോസ്ബല് പോലുള്ള ഈ കാര്യം കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ കാരണം എന്റെ ഞാൻ സ്വർഗീയവാസി ആകണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന് പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ തരികിട കാണിച്ചാലും ആയിക്കോളും ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ആകണ്ട എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നന്മ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മതം എന്ത് നിഷ്ക്രിയമാണ് എന്തോ പ്രയോജനം എന്തിനായി ഉദ്ബോധനം മുഹമ്മദ് എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് വന്നേ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വാദവും അടി പറഞ്ഞു പോയി കാരണം മനുഷ്യരാശി തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഏകദിനത്തെ വിട്ടുപോയപ്പോ അതൊക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ ഈ പ്രവാചകം വരേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അള്ളാഹു വഴിപിടിപ്പിച്ചാണ് എന്നെ പോലുള്ളവനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെതിരെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കുറെ പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നു കുറെ പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വാദം മുമ്പോട്ട് വെച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് കൊണ്ടോ തല വെട്ടിയത് കൊണ്ടോ കൈ വെട്ടിയത് കൊണ്ടോ ജിഹാദ് നടത്തിയത് കൊണ്ടോ വല്ല ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളോ ഇസ്ലാമ തമിഴൻ പൊളിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല അവിടെ ഇസ്ലാം പൊളിയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ അവർ കർമ്മം ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഹിജറ പോകുന്നു കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹിജറ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ആദ്യം നല്ലതായിരിക്കണം ഒരു പെണ്ണിനെ മോഹിച്ചാണ് ധനം മോഹിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ടും ഒരു മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്യുകയും ആ കർമ്മം ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താലാണ് സ്വർഗം കിട്ടു കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒരാൾ കർമ്മം ചെയ്തു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ ഒരു കാരണവശാലും സ്വർഗം കിട്ടത്തില്ല സ്വർഗം കിട്ടുന്നതിന് കർമ്മം മാത്രം പോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ വേണം ദൈവത്തിന് ഹിതത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും യാതൊരു ഭൗതികമായ താല്പര്യം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളുടെ കർമ്മം എത്രമാത്രം നന്മ ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഹജ്ജ് ചെയ്താലും എത്രമാത്രം സക്കാത്ത് കൊടുത്താലും നോമ്പ് പിടിച്ചാലും അവന്റെ ഉദ്ദേശം ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയൊരു ഒരു സാമൂഹ്യമായിക്കൊണ്ടും വലിയൊരു ഭക്തനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കർമ്മങ്ങളൊന്നും സ്വീകാര്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ള കർമ്മം കൊണ്ടല്ല ഇതാവുന്നത് ആ കർമ്മ നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കുക ആ നിഷ്കളമായ സ്വർഗം കർമ്മം ദൈവം സ്വീകരിക്കണം ദൈവം സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മളോട് പ്രവർത്തിയെടുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രവർത്തിയെടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല നെയ്യത്ത് നല്ല ഉദ്ദേശമായിരിക്കുക ഇതിനെല്ലാം മേളിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്വർഗം ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അതിന് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് വെറുതെ ഒരാളെ എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്താൽ സ്വർഗം നൽകുന്നു എന്നുള്ള ഓഫർ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വഹിക്കുന്നില്ല അല്ലല്ല ഞാൻ കർമ്മവും ആചാരവും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വെറുതെ പ്രസംഗിക്കാൻ കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നതിനകത്ത് അനാ ആത്മാർത്ഥത രാഹിത്യമോ അതിലെ സത്യസന്ധയുടെ കുറവോ അതെല്ലാ വിശ്വാസത്തിലും അങ്ങനല്ലേ എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തിലെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മതത്തിലും താങ്കൾ പറയുന്ന പോലെ കപട വിശ്വാസികളെ ഒരിക്കലും ഒരു മതവും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത് മതം മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ സത്യസന്ധത അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു ഉത്തരവല്ല നമ്മളുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഇനി ചർച്ചയാവാ ആ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയാവാ ഓക്കെ അല്ല അല്ല നമ്മുടെ ചോദ്യം അതല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരുത്തൻ ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരുത്തൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പാതകളെ പിൻപറ്റുന്നു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അയാളിൽ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകാം അത് ഒഴിച്ച് അയാൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ സ്വർഗം ഉറപ്പുണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത്ത് ഇവിടെ അല്ല അയാളുടെ സ്വർഗം അയാളുടെ സ്വർഗം ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ അയാളുടെ സ്വർഗത്തിൽ നന്മ നന്മ അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രവർത്തന മൂല്യത്തിൽ നന്മ കൂടുതലായിരിക്കണം അതൊരു കണ്ടീഷനോട് കൂടിയാണ് സ്വർഗം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് വെറു വെറു ഉത്തരമാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും മാത്രമേ സ്വർഗമുള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പഠിപ്പിക്കലാണ
മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരെക്കാളൊക്കെ സഹച്ചരായി ലോകത്തിന് റോൾ മോഡലായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് റോൾ മോഡൽ പോയിട്ട് വെറും മോഡൽ പോലുമല്ല അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്കത് എത്ര വേദനിപ്പിച്ചാലും ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം മുഹമ്മദിനെ പോലും പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടി വരുന്നു ഒരു വിധത്തിലും മുഹമ്മദ് എന്നൊരു പ്രവാചകൻ ആധുനികമായ ധാർമ്മികാബോധത്തിന് നേരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്ത ആളല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് ഘടക വിപരീതമാണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട് സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലല്ലോ ഖുറാനൊക്കെ സബ്ജക്റ്റീവായ ഒരു മൊറാലിറ്റിയാണ് ആ മൻ മൊറാലിറ്റി അനുസരിച്ച് ആറു വയസ്സുകാരിയെ അമ്പത്തി മൂന്നുകാരം കിട്ടിയ ജയിലാണ് കൃത്യം പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് ക്രിമിനൽ നിയമമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ക്രിമിനൽ നിയമമുണ്ട് സിവിൽ നിയമമുണ്ട് അതൊക്കെ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയി മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്ന സിവിലും ക്രിമിനലും ഒക്കെ കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണ് അതിനങ്ങും സൗദി അറേബ്യ പോലും നിലനിൽപ്പില്ല ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിൽ അത് ഇസ്ലാം ജനിച്ച് ഉണ്ടായി വന്ന ആ സ്ഥലത്ത് പോലും ഇതിന് നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇത് കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് കാരണം കാരണം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോ ക്രിമിനലുണ്ട് സിവിലുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നിയമം അദ്ദേഹം പാസ്സാക്കി കാണുന്നില്ല ജസിയാ വിരിക്കുന്നു ഉൾപ്പെടെ മുഹമ്മദ് ഒന്നാമത് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത തനിക്കാണ് രണ്ടാമത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിനാണ് മൂന്നാമത് എൻ്റെ സമുദായത്തിനാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ അപരമനുഷ്യർക്കും അതിന് പുതത്ത് മനുഷ്യരുണ്ടെന്നും അവൻ്റെ വികാര വിചാരങ്ങളും ഇഷ്ടാനിഷ്ടകൾക്കൊന്നും അവർ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത സ്ഥാനം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ഇതാണോ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടത് ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്ന പ്രവാചകത്വ ഒഴികെ അദ്ദേഹത്തിൽ എവിടെയാണ് പ്രവാചകത്വം ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ദൈവത്വം എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏക സത്യ ദൈവം ഉള്ള സാധനമാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ സൃഷ്ടി കർത്താക്കളിൽ അള്ളാഹു ഉത്തമനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അവിടെ ബഹുദൈവത്വം ഉണ്ട് സൃഷ്ടി കർത്താക്കളെ ഒത്തിരി കാണുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചതാ സൃഷ്ടി കർത്താക്കളിൽ അള്ളാഹു ഉത്തമനാകുന്നു ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു പിന്നെ ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നു പങ്ക് ചേർക്കരുത് ദൈവത്തോടു കൂടെ മനുഷ്യനെ പങ്ക് ചേർക്കരുത് പറയുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ആശയമാണ് പങ്ക് ചേർക്കാതെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശകാദത്ത് കലിമ നിർക്ക് നിൽക്കുകയില്ല എന്താ അത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല കൂടെ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് കൂടി പറയണം എന്നിട്ട് പറയുക പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ അള്ളാഹു വ്യത്യാസമോട്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ധാർമ്മികതയുടെ വഴിയിലൂടെ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്താ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിന് ഇസ്ലാം മതത്തിന് എന്തിനാണ് ഒരു മിഷനറി സ്വഭാവം അതിന്തിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്തിനെ പറയുന്നത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ വലുത ഞങ്ങൾ എന്ത് വിശ്വസിച്ച് മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളിവിടെ വരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരിക ഈ മതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മുഹമ്മദ് കത്ത് കൊടുത്തു വിടുന്നു രാജാക്കന്മാട് പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കുക ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചില്ലേ തലയും വെട്ടുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും എന്തിനാണ് ഈ വ്യക്തമായ പരിപാടി കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ അവരില്ല പിന്നെ ഇവൻ്റെ തല വെട്ടിയിട്ട് എന്ത് ഗുണം പിന്നെ നിങ്ങളിത് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് ഗുണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ കലയിച്ചിട്ട് എന്ത് ഗുണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹിതത്തിലുള്ളവർ കറക്റ്റ് സ്വർഗത്തിൽ പോകും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തവർ നരകത്തിലും പോകും നിങ്ങൾ ഇനി എന്നാ മുഷ്ടിയുദ്ധം നടത്തിയാലും എന്നാ വിധത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചാലും വെറും വ്യർത്ഥം തുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുഴുവൻ ദാവാപ്രവർത്തനത്തെയും നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ കൊലപാതകങ്ങളെയും കൈവെട്ടിനെയും തലവെട്ടിനെയും അന്യമത വിദ്വേഷത്തെയും മുഴുവൻ തീർക്കുന്ന ഒറ്റ ഒറ്റ നിലപാടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ ഹിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ വിടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ വിടും അപ്പം ഇതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരാൾ എത്ര മാന്യനുമായി കൊള്ളട്ടെ അതാണ് മുജാഹിദ് വാലുശ്ശേരി അടുത്ത കാലത്ത് പ്രസംഗിച്ചത് ഒരുത്തൻ ആജീവനാന്തം വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നില്ല ഒരുവൻ ആജീവനാന്തം സ്വർഗരതിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല ഒരുവൻ ആജീവനാന്തം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും മാന്യനായി ജീവിക്കുന്നു അവൻ ഒറ്റ കാരണത്താൽ നരകത്തിൽ പോകും എന്താണ് ഗുരുവായൂരെ അപ്പാ രക്ഷിക്കണേ ഇത് ആ ചെകുത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യൻ എടുത്തിട്ട് റോൾ എന്നുണ്ട് കാണേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ സൽസ്വഭാവം കൊണ്ടോ അവൻ്റെ മാന്യത കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വഴി പിഴപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആന്ന് കൂടെ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ എന്ത് പിഴച്ചു സുഹൃത്തെ
ആണ് ക്രൈസ്തവൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയ്ക്കുള്ള വഴി അതാണ് ഒരുത്തൻ അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം എനിക്ക് ആ വഴിയൊന്നും വേണ്ട ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എനിക്കത് ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അതിനുള്ള ചോയ്സ് ഉണ്ട് അവന് തലവെട്ടാനോ കൈവെട്ടാനോ അവന് ഒന്നും അവന് എതിർക്കാൻ പാടില്ല അവൻ്റെ വഴി നാശത്തിലേക്കാവും അത്ര ലളിതമായൊരു ചിന്തയാണ് പൈഡ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളിത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഒരുവൻ അത് കൈക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആ ജീവിതത്തിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് നിത്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന മാർഗമാണ് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വഴി പക്ഷെ മുഹമ്മദിൻ്റെ വാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ ഒരു ഉറപ്പുമില്ല ഉറപ്പുള്ള ചിലരുണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരുണ്ട് അതൊക്കെ കോമഡിയാണ് ഉമ്മു അയ്മുൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പുണ്ട് അങ്ങേക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പറയാം താരീഖ് ഇസ്ലാം വായിക്കുക അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മൂത്രം ഒഴിച്ചു വെച്ചൊരു കുട ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൂടത്തിലിരുന്ന മൂത്രം അറിയാതെ അവളെടുത്ത് കുടിച്ചു കുടിച്ചപ്പോൾ വയറുവേദന മാറിയതാണ് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നീ സ്വർഗം ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു എത്ര വാലിഷ്യമായൊരു കാര്യമാണ് നോർക്കുക എത്ര നികൃഷ്ടവും വാലിഷ്യമായൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന നോർക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പ്രവൃത്തി ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തോ എന്തോ വിഡിത്ത ഇതൊക്കെ അവൻ ഇതിന് നിങ്ങളെപ്പോൾ ആളുകൾ തത്വചിന്തയുടെ പരിവേഷമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് വന്ന് വെറുതെ പ്രസംഗിക്കുക ഈ പ്രസംഗം ഇപ്പം തന്നെ പോയില്ലേ അത് സർവൈവ് ചെയ്യില്ല അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ പാസ്റ്റർ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പ്രവാചകനാകുവാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ കപ്പലിൽ കയറ്റി ലോകത്ത് എല്ലാവരെയും മുക്കിക്കൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ നോഹ് മുന്തിരിച്ചാറ് കഴിച്ചുകൊണ്ടും മകോന്മത്തനായി കിടക്കുന്നു മുണ്ടില്ലാണ്ട് എബ്രഹാം പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം ഈജിപ്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫറോവ രാജാവിനെ സ്വന്തം ഭാര്യേനെ ഭാര്യയാക്കി കൊടുക്കുന്നു സ്വന്തം ഭാര്യേനെ സഹോദരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് അവൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ഭാര്യ അത് ഒഴിവാക്കി ഭാര്യ സാധ്യത മാറ്റി അത് ഓക്കെ തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത് ദൈവം തന്റെ ജനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യാക്കോബ് ശരിക്കും യാക്കോബിനല്ല ഇസ്രാക്ക് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടി ഒരു നേഷാവിനെ ആയിരുന്നു അവിടെ ഒരു വ്യാജമായ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് രോമത്തിന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ചെന്നുകൊണ്ടും ആരെ യാക്കോബിനെ അത് തട്ടിയെടുത്തു എന്തായിരുന്നു അമ്മ അലി ഭാര്യ അത് തട്ടിയെടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ദൈവങ്ങൾക്ക് ചേർന്ന് പ്രവാചകർക്ക് ചേർന്ന പരിപാടിയാണ് പിന്നെ നേരെ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തോളവനാണെങ്കിൽ എത്രയാ എഴുന്നൂ എഴുന്നൂറ് ഭാര്യമാരും മുന്നൂറ് പെപ്പാട്ടിമാരും വരുന്നു അത് ഇപ്പൊ യേശുവിന്റെ കാല കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതാവിനോട് കടപ്പാടുള്ള ആ മാതാവിനെ സ്ത്രീ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു 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 മനുഷ്യൻ ഒരു സംസ്കാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്നാമതായിട്ട് അവന് ബാധ്യത നിർവഹിക്കേണ്ടത് മാതാവിന് മാതാപിത ഗുരു ദൈവമാണ് മൂന്നാം സ്ഥലത്താണ് ഈ ദൈവത്തിന് ഇതുപോലും തന്നെ മാതാവിനോട് ഉള്ള പെരുമാറ്റം മൂന്ന് ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു കണ്ടെത്തു മകനെ നീ എന്ത് അപ്പനും അമ്മയും എത്ര വിഷമിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെയും എന്തിന് എന്നെ അന്വേഷിക്കുക ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ വേല ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാതാവിനുള്ള ആ മാ സ്വന്തം മാതാവിനുള്ള കടപ്പാട് നിർവഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യേശു വിജയിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ അവർക്ക് പ്രവാചകന്മാരുടെ അയോഗ്യതയാണെങ്കിൽ ഇവരൊന്നും എന്താ പാടില്ല പ്രവാചകന്മാരാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ പ്രവാചകന്മാരെ വിലയിരുത്തുകയും വിശ്വസിക്കാനും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രവാചകനെ പോലും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അതിനൊക്കെ അതീതമായിട്ട് ആ ആ വ്യക്തി പ്രവാചകനാണോ എബ്രഹാമിന്റെ സന്താനത്തിൽ പെട്ടവനാണ് പെട്ടവനാണോ എബ്രഹാം ഈ ദൗത്യം ഉണ്ട് ആ ദൈവത്തെയാണ് പരിചയ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുൻകാല പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ച വ്യക്തിയാണോ അതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതാണ് വാഴന്നണ്ടം അതിന് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു പക്ഷെ പുറമേ കേട്ടതിലും ചെയ്യലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അതീസിലൊക്കെ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വന്നത് എത്രമാത്രം സത്യമാണല്ലയോ അതൊരു നിരൂപണം നടത്തിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത ഒരു ഒരു വചനങ്ങളല്ല അവിടെയൊക്കെ തെറ്റ് സംഭവിക്കാം ഏതായാലും പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന അന്ത്യപ്രവാചകൻ എന്നുള്ള മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ദൗത്യം കൃത്യമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ അല്ല ദൈവം സത്യമാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ല സാർ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പ്രൂവ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഏതാ ബൈബിളിന്റെ വിമർശനം ഞാൻ
യേശു പ്രവചിച്ച സത്യത്തിൻ്റെ കാര്യ ആത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ വരുന്നു സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും എന്ന് യേശു പ്രവചിച്ചത് മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നില്ല ഇനിയും പോട്ടെ മുഹമ്മദിന് ശേഷം വന്ന സഹാബിമാരോ കലീഹുമാരോ ആരും പറയുന്നില്ല ഇത് മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയാത്ത ഖുറാനിൽ കാണാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വാക്യമാണെങ്കിൽ തെളിയിച്ചാൽ മതി പ്രശ്നം തീർന്നു ഒന്ന് ഇനി അടുത്തിലേക്ക് വരാം താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ വിമർശനങ്ങളെ ക്രൈസ്തവൻ കേട്ടിട്ട് പറയുന്ന മറുപടി എന്താന്ന് കേൾക്കുക അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കൊടുക്കുന്നു പറവോടടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് കള്ളം പറയുന്നു എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ശരിയോ തെറ്റോ തെറ്റ് അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി ഒരു മനുഷ്യൻ മദ്യപിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നു അത് മതോന്മത്തനായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നു അത് ശരിയോ തെറ്റോ തെറ്റ് തെറ്റെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ലോത്തിൻ്റെ വിഷയം എടുക്കുക അത് തെറ്റോ ശരിയോ തെറ്റ് അതുപോലെ അന്യൻ്റെ മറ്റേ ഊരിയാടെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കാൻ അബ്ര മറ്റേ അതാവിത് ചെയ്യുന്ന ചില പരി രീതികൾ അത് ശരിയോ തെറ്റോ തെറ്റ് ഇവയൊക്കെ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വശം കിടക്കാനുള്ളത് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ പ്രവാചകനാണോ അല്ലയോ എന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആളിൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തി കൺവേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺവേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളെ പ്രവാചകനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് തെറ്റ് എന്ന് കൺവേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ എന്നാകുന്നതാണ് തെറ്റു പറ്റാത്ത മനുഷ്യരില്ല അത് തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ബൈബിളിൻ്റെ പക്ഷം അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദിനെ മാത്രമോ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ തെറ്റുകൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു കുട പിടിക്കുന്നു അള്ളാഹു കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു ആയത്തിറക്കി കൊടുക്കുന്നു കൂടെ ഉണ്ട് ആയിഷയെ പോലൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക അക്കാലത്തെ സിസ്റ്റമായിരുന്നു നോ അക്കാലത്തെ സിസ്റ്റമാണെന്നല്ല ഒരു പട്ടുസാരി തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഇവളെ എനിക്ക് തരുന്നതായിട്ട് അള്ളാഹു സ്വപ്നം കാണിച്ചു ആ കാലത്തെ സിസ്റ്റം വീട് ഇത് അള്ളാഹു കാണിച്ച പണിയല്ലേ അടുത്തത് സൈനവിനെ വേണം അതിനെന്താ ചെയ്തത് മരുമകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു എട്ടിച്ചെന്നാന്ന് ആ സൈനവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നബിയുടെ ഭാര്യമാരിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അവളെ അഹങ്കരിച്ചു പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളെയൊക്കെ മനുഷ്യർ ഒരു ആൾ നിന്ന് ആണ് കെട്ടിച്ചെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആണ് എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ അവൾ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന കാര്യം ഇതൊന്നും അബ്രഹാമിന് പറ്റിയ തെറ്റ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോത്തിന് പറ്റിയത് പോലെയോ ഒരു സാന്ദർഭികമായ തെറ്റല്ലിത് മറിച്ച് ഇത് പാപജീവിതമാണ് പാപത്തിൽ അയാൾ തുടരുകയാണ് അദ്ദേഹം പാപത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇനി യേശുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യം ആ കാര്യത്തിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ കാര്യം ഒരു നിരീശ്വരം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുറേ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒട്ടും വാല്യൂവില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഇതേ യേശുവിൻ്റെ ഈ പ്രശ്നം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇഞ്ചിയിലൊക്കെ ഉള്ളത് അതാണ് വറക്കത്തി ബിനു നൗവൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് അത് കണ്ടിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്താ ഉദ്ധരിക്കാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇനി ഞാനൊരു നിരീശ്വരൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അയാൾ കുത്തരം വേണമല്ലോ കറക്റ്റ് പറയാം സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് ഈ പദപ്രയോഗം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എന്നത് ഒരു ഇഡിയമാറ്റിക് യൂസേജ് ആണ് ഒരു പ്രത്യേക ശൈലി പ്രയോഗമാണ് ഇതിന് ശേഷവും ഇതിന് മുമ്പും ഈ പ്രയോഗം ജൂതന്മാർക്കിടയിലുണ്ട് ബൈബിളിലെ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിലൊരു ഭാഗത്ത് ദൈവപുരുഷനെ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് പ്രവാചകൻ്റെ പ്രവാചക ശിഷ്യൻ്റെ ഭാര്യ മകൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് വരുന്ന ഏലിശയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ദൈവപുരുഷനെ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് ഇനി അടുത്ത പറയാം ഗതരദേശത്തെ ഭൂതഗ്രസ്തൻ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്ത് യേശുവെ മഹോന്നതനായ ദൈവപുത്ര എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് അവിടെ ഈ പ്രയോഗമുണ്ട് പിന്നെ സ്ത്രീ എന്നുള്ള പരാമർശം ഇത് സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിക്കാൻ വളരെ ആദരവോടുകൂടി തന്നെയാണ് സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ബൈബിള് രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഹോമർ ഉണ്ടല്ലോ ഹോമർ ഹോമറുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഇലിയഡ് ഒഡീസി ഈ കൃതികളൊക്കെ എഴുതിയത് അതിൽ ഒഡീഷ്യസ് ഒരു കിങ് ഉണ്ട് ഈ കിങ് തൻ്റെ അമ്മയെ വിളിക്കുന്നത് ഗുനൈ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ എന്നാണ് അക്കാലത്തിലെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരാണ് ഗുനൈ അല്ലാതെ തള്ളേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ശബ്ദമല്ലത് ഭവതി എന്നൊക്കെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട്
ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ ട്രഡീഷനിൽ വരുന്നത് അവർക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കണ്ണി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിളക്കി ചേർക്കുന്നത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി യു കനോട്ട് പ്രൂഫ് ഇനി ഒരു പ്രോവസി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോവസി മുഹമ്മദ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല മുഹമ്മദ് ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത ഒന്ന് ദാവാ പ്രഭാഷകൻ വെറുതെ പറയുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഈ പൊള്ളത്തരമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷമായിട്ട് പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും ബൈബിളുമായിട്ട് നട ചെയ്യാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പരാജയപ്പെടുന്നു മുഹമ്മദും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദാവാക്കാരൻ മാത്രം പറയും നിങ്ങൾക്കുള്ള അതോറിറ്റി എന്താ മുഹമ്മദ് ഒരു സൂര്യനെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വളരെ കറക്റ്റാകുമായിരുന്നു ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നു ഇനി പറയാം സുജോവർദ്ധറെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം വെച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഇബ്രാഹിം ചെയ്ത കാര്യം ഭാഷ വൃത്തിയും പറഞ്ഞത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്മായിൽ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ യഹോവേദവും പറയുന്നുണ്ട് നീ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് രാജാവ് വൃത്തിയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം വായിച്ചു നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണത് ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വായിച്ചു നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിൽ ഈ ഇബ്രാഹിം കൊണ്ട കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് അതപ്പോൾ അത് തെറ്റല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ വന്നേ വെളിപ്പെടുക്കുന്നത് ഇനി മാത്രമല്ല ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞത് കള്ളമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തക്കയെ പ്രയോഗിച്ചത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ അവിടെ കള്ളവാ പറയുന്നത് അത് കൃത്യം മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് സൊഹീൽ ബുക്കാരി ബുക്ക് നമ്പർ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേജ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇബ്രാഹിം സാറ പെങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് കള്ളമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് കള്ളമാണ് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കള്ളങ്ങളിൽ ഒരു കള്ളം സാറാ വെങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് കള്ളമാണ് നിങ്ങൾ പക്ഷേ ബൈബിൾ നോക്കിക്കൂ ബൈബിളിൻ്റെ അത് കള്ളമല്ല കാരണം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് നോക്കിക്കൂ ആ ഈ അത് അത് അവൾ കൃത്യം വായിച്ചാൽ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് പെങ്ങളാവുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിപ്പിച്ചാലും ഈ ഞാൻ വേണേൽ ലിങ്ക് വിട്ട് തരാം സുനാ സുനാ ഡോട്ട് കോമിലും കൃത്യം കിടപ്പുണ്ട് അപ്രകാരം കള്ളം പറഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് കൃത്യം അപ്പം ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ വായിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് എവിടെ വന്ന് ഈ വെളുപ്പിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട് സുഹൃത്ത് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു എന്ന് വരെയുണ്ട് സഹീ മുസ്ലിം ചുമ്മാ പറയല്ല സഹീ മുസ്ലിം വാല്യം മൂന്ന് ഭാഗം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി അമ്പത്തി നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ഞാൻ വേണേൽ വായിച്ചും കേൾപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ വെളുപ്പിൽ നടത്തരുത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇബ്രാഹിമാണ് അബ്രാഹിം അബ്രഹാമാന്നും പറയരുത് അബ്രഹാം ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ജീവനെ പേടിച്ച് പെങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർദ്ദേശിനെ മാറിയൊന്നും ആ ഒരു കാര്യം പക്ഷെ കൊണ്ട കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും അബ്രഹാമിന്റെ പരിപാടിയല്ല ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഇതിൽ ഇതിലൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ധാർമ്മികത പലപ്പോഴും ചർച്ചാ വിഷയമാക്കുമ്പോൾ ഈ ബൈബിളിലെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അപ്പോസ്തോലന്മാർക്കൊക്കെ തെറ്റു പറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് തെറ്റു പറ്റും യേശു ക്രിസ്തു ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ഈ ഈ ബൈബിൾ പറയുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഇസ്മായിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ആളുകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിലെ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം നിങ്ങളുടെയും പ്രവാചകന്മാരാണ് ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരാരും നിങ്ങളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ചരിത്രപരമായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രമാണെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കാൾ ധാർമ്മികത ബൈബിളിലെ പ്രവാചകന
ഇനി എന്ത് വന്നാലും മുഹമ്മദ് അന്തി പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല അതിനൊരു കാരണം ഞാൻ പറയാം ഈ പ്രമാണം ഈ റവലേഷൻ അല്ലേ മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയ റവലേഷൻ അത് ആരെ കൊണ്ടുവന്നേ ജിബ്രിയില് ഈ ജിബ്രിയിൽ എവിടെന്നാ വന്നേ ജിബ്രിയിൽ എവിടെന്നാ വന്നേന്ന് ജിബ്രിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഖദീജിയും വറക്കയും ചേർന്ന ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആരാ അവരാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റേതാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കുന്നു പിന്നീടാണ് മുഹമ്മദ് ലാ ഇല്ലാഹ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തയും മനാത്തെയും ഉസയൊക്കെ കളഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന് ഏകനാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവവിശ്വാസം ഈ ദൈവവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് എല്ലാവരുടെയും പ്രവാചകനാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മുഹമ്മദിന് പ്രവാചകത്വം പോലും നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന ഒരു പറച്ചിൽ ഒരു ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് പോലും മനുഷ്യരാണ് മനസ്സിലായോ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഗോത്ര ദൈവമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ഈ പ്രവാചകത്വം കിട്ടപ്പെടുന്നതും ഖുറാൻ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയി മുഹമ്മദിനെ ഉറപ്പിച്ച് അത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് തന്നെ അവർ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവരങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വഹിയും മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് അവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും മുഹമ്മദ് അന്ത്യ പ്രവാചകനാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറഞ്ഞോ അന്ത്യ പ്രവാചകനാണെന്ന് എല്ലാവരുടെയും പ്രവാചകനാണെന്നും പറയരുത് അൻസാർ പറഞ്ഞോ അൻസാർ എന്ത് പറയാമെന്നല്ലോ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ സിജു ബ്രദർ ഞാൻ ഒന്ന് മറുപടി പറയട്ടെ താങ്കൾക്ക് ഓക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാവരും മനുഷ്യരായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും തെറ്റുപറ്റേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം പറ്റിയിട്ടില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതായത് യേശു യേശു തന്നെയാണല്ലോ ദൈവം ഇത് പോകുമ്പോ വിശക്കുന്നു അത്തിമരം കാണുന്നു അത്തിമരത്തിൽ പോയി അതിന് അതിന് കായില്ല ഉടനെ തന്നെ അത് അത്തിമരം കായ്ക്കുന്ന സമയം അല്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ അത്തിമരത്തെ ശപിക്കുന്നു നീ ഇനി ഒരിക്കലും എന്താ എന്താ വണ്ടിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരു ദൈവത്തിന് ചേർന്ന പണിയാണോ അത് ഒരു മനുഷ്യന് ചേർന്ന പരിപാടിയാണോ ഒരു 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 മരം ആ മരത്തിൽ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ ശപിക്കില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു 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 സസ്യത്തിൽ ഒരു ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ ഫലം ഉണ്ടായില്ല നമ്മൾ അത് ശപിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മള് ആ ആ ഫലത്തെ ആവട്ടെ എന്തിനാവട്ടെ ഒരു ജീവി ജീവ ലോകത്തെ അപ്പൊ ഈ ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ശപിക്കുന്നു ഈ ദൈവം തന്നെയല്ലേ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിയായിട്ട് വരുന്നത് വിശ്വാസപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അതൊരു ദൈവത്തിന് ചേർന്ന ഒരു നടപടിയാണോ അതൊരു പാപകരമായ ഒരു കർമ്മമല്ലേ ഒരു മരത്തെ ശപിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ല ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനും മറുപടി പറയാതെ നേരെ ശപിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് ആര് പോയി ഇസ്മായിൽ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ശപിക്കില്ലേക്കൊന്ന് പാ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് നബി അന്ത്യപ്രവാചകനായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാധ്യമല്ല കാരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിശ്വാസികളെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യ ആദ്യമ്യ പാപം അത് ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള പാപം മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം വിട്ടു അത് അവർ തുടർന്ന് വളരെയധികം യാഗങ്ങൾ നടത്തിയ പാപം മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാറിയില്ല ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചു ആ പുത്ര യാഗമായും മരണ മരണപ്പെട്ടു തിരുത്തുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് പാപം ചെയ്തൊന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് പാപം ചെയ്തൊന്ന് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പൂന്തോട്ടത്തിൽ 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 ജന്മ ഇല്ല ഇസ്ലാമിൽ വെച്ചല്ലേ പാപം ചെയ്തേ അല്ല പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് തോട്ടത്തിലാക്കി സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചല്ലേ അല്ലല്ല ക്രിസ്ത്യ
അതല്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസമാണ് പാപമുള്ള സ്വർഗം ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കി സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിട്ടിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് വരുന്നു ദൈവം തന്റെ പുത്രനായിരിക്കുന്നു ആ പുത്ര യാഗ യാഗമാകുന്നു ആ യാഗത്ത് വിശ്വസിക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ട് തിരികെ എന്ത് വരുന്നു എന്ത് വരും സ്വർഗത്തില് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടും സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്ന അല്ലേ എന്താണ് വിശ്വാസമുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എന്താണ് ഈ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ യേശുവിന്റെ കുരിശു യാഗത്തിൽ മരണത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വാസം മൂലം നാം നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നല്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട പർദീസ തിരികെ കിട്ടും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തു ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പുതിയ മനുഷ്യനായി തീരുകയാണ് പഴയ വഴികൾ വിട്ടുകൊണ്ട് പുതിയ മനുഷ്യനായി തീരുകയാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായി തീർന്നാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പുതിയ സൃഷ്ടി എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെയിൻ പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മത തീവ്രവാദിയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഐ എസ് ഐ എസും ലഷ്കർ എ തോയിബയും അതുപോലെ തന്നെ അൽക്വൈദയൊക്കെ പോലെ പരസ്പരം കുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ തീവ്ര മനോഭാവം അല്ലെ തീവ്രവാദികൾ അങ്ങനെ ഒരു തീവ്രവാദ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു പൗലോസ് താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആശയത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആശയക്കാരെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പരിവർത്തനപ്പെടുകയാണ് പിന്നീട് വാളെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മൂത്ത സ്ത്രീകളെ അമ്മയെ പോലെ കാണണം അത് അതിനുമുമ്പ് വലിച്ചെഴിച്ചതാണ് സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വലിച്ചെഴിച്ചതാണ് ഉപദ്രവിച്ചതാണ് ഇളയ സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരെ പോലെ കാണണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാർമ്മികത വ്യത്യാസപ്പെടുകയാണ് സദാചാര മൂല്യങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ പൗലൂസ് ടേൺ എവേ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തിരിയുകയാണ് ആളെ തീർക്കുക ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുക അവരെ സ്നേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് പൗലൂസ് മാറുകയാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്തീയത ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തി ചിന്ത ഇതിലെല്ലാം വ്യത്യാസം വരികയാണ് തിരിയുകയാണ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് ഒരു പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെയുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൽ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ ചേർക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അടി ഉറച്ച് വേരുറച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ ചേർക്കുവാൻ യേശു രണ്ടാമത് വരും ഇതാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഈസയല്ല യേശു യേശു രണ്ടാമത് വരും അന്ന് ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയാൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കല്ലറകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് തേജസിന്റെ ശരീരം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അല്ല യേശു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയിട്ടില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കണ്ണി വയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ തേജസിന്റെ ശരീരം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടും ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവർ രൂപാന്തരപ്പെടും അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ഒരു വിശ്വാസമല്ല അതൊരു ജീവിതമായി പരിണമിക്കുകയാണ് അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതാ ജീവിത ശൈലിയാണ് അതൊരു ജീവിത ശൈലിയാണ് അതൊരു ജീവിത ശൈലിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അഷുറൻസ് ആണ് അല്ല ക്രൈസ്തവർക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു അഷുറൻസ് ആണ് പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അഷുറൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു അഷുറൻസ് ഉണ്ടെന്നോ ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു മുഹമ്മദിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു ഉറപ്പില്ല അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ഈ നേരെ തിരിച്ചാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അവനെ കൈകൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു ഇഷ്മയിൽ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ഇഷ്മയിലിനും സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു അവസരമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഈ അവസരം ഇഷ്മയിലിന് ഉപയോഗിക്കാം
ഓക്കെ ഞാൻ താങ്കളുടെ ആ ചർച്ച നമുക്ക് ഇവിടെ തീർക്കുക ഏതായാലും തിരികെ സ്വർഗത്തിലൊക്കെ എടുക്കുന്നു അല്ലേ അത് അത് മൂലം മുമ്പ് പൂന്തോട്ടമായിരിക്കാം വലിയ പറുദീസയായിരിക്കാം ആ പറുദീസ ആദം എവിടെയായിരുന്നു എന്നാണ് താങ്കളുടെ വിശ്വാസം ആദോ അപ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഏതെനിലെ ഏതെനിലെ പൂന്തോട്ടത്തിലാണ് ഗാർഡനിലായിരുന്നോ ഏതൻ തോട്ടത്തിലായിരുന്നോ ിട്ടേ താങ്കളുടെ വിശ്വാസം എന്റെ എന്റെ വിശ്വാസം ആദമൊക്കെ ഭൂമിയിലെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ആവുകയൊക്കെ ഭൂമിയിലെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലല്ല അല്ല 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 ഖുറാൻ പറയുന്ന സ്വർഗത്തിലാണെന്നാലോ അല്ല ഫിർദോസ് എന്നേ ഉള്ളൂ അത് വിശ്വാ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസമൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് എല്ലാം എന്താണോന്നില്ലല്ലോ അവര് ഒരു സാമൂഹികമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം തെറ്റാണെന്നാണ് ഇസ്മായിൽ പറയണേ അല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്റെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിൽ മറ്റൊരു ആകാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ അതിനെന്താ അങ്ങനെ കാഫറാവണേ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഇസ്മായിൽ വിശ്വസിച്ച പിന്നെ ഇസ്മായിൽ ആരാ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഫിർദോസ് എന്നുള്ള സ്വർഗത്തിലാണ് അത് നിനക്കുകയാണ് അത് അതിന്റെ ഇത് മൂന്ന് നിനക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം എന്തല്ല ഉറപ്പുള്ള കേസല്ല അത് ആ ഫിർദോസ് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ വിശ്വാസം ഇല്ലല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇഷ്മായിലിനെ ഇസ്ലാം പൊതുവായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഇഷ്മായിൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തായില്ലേ ഏ അങ്ങനെ ഇപ്പോ ആദം സ്വർഗത്തില് ആദം സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ വെച്ചവൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് എന്ന് വിശ്വസിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല ഈ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചിങ് നിങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയം ആ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പൊതുലോകവും ഖുറാനും പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുകയല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ അതെങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് അറിയില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി നിന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടില്ല ഖുറാന്റെ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഞാനതിന് എതിരാണെന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ല എന്റെ വിശ്വാസം നിലവിൽ ആദവിന് മുമ്പേ ആദവിന് മാതാപിതാക്കളുണ്ട് ആദമിന് മുമ്പ് മനുഷ്യനുണ്ട് ഈ ആറായിരം ഏഴാം വർഷത്തെ ചൈത്രത്തുള്ള മനുഷ്യർ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആദം എന്നൊരു കലീഫ മാത്രമാണ് ആദ്യ മനുഷ്യനൊന്നും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അള്ളാഹ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുറാനിലുണ്ട് അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ആ ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമികമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് എടുത്ത് എന്താ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് എടുത്ത് ഇപ്പോ ഇത് ആദമിനെ കലീഫയെ തെരഞ്ഞെടുക്ക തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അത് അത് ആദമിനെ ഞാൻ ഭൂമിയിലെ കലീഫി ആക്കുകയാണ് എന്ന് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ മലക്കൾ പറയാണ് ഭൂമിയിൽ നീ രക്തം ചെയ്യുകയും രക്തം ചെയ്യുകയും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നീ കലീഫയെ നിയമിക്കുകയാണോ ഇവിടെ കലീഫിയാണ് അല്ലാണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് കലീഫയായിട്ട് കിലാഫത്തെ ഒരു അമ്പാസ അല്ല കലീഫയായിട്ട് ഈ അള്ളാഹു മുഹമ്മദോ ആദമിനെ മുമ്പ് കൂടെ മനുഷ്യരുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു മുഹമ്മദോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആദമിനെ ആദമിനെ മുമ്പ് മനുഷ്യരുണ്ടെന്ന് ഇസ്മായിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദോ പറയുന്നുണ്ടോ എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആദം ഈ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളില് ആദമിന് മുമ്പേ ഉള്ള മനുഷ്യനുണ്ട് എന്ന ആ ആയത്തിലൂടെ തെളിയുന്നുണ്ട് മലക്കൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു ആദമിന് മുമ്പ് മനുഷ്യനുണ്ടായ
അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ള ഉള്ള പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടീച്ചിങ് ആണല്ലോ ആദമോ ഹവയാണ് ദൈവത്ത് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി ഏ ആദമോ ഹവയാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം വിട്ടേ ഇതിപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ടീച്ചിങ്ങിന് പുറത്തായി ഇപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് അൽ ബക്രയുടെ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ പറയുന്നു അല്ലാഹു ആദമിനോട് പറഞ്ഞു നീയും നിന്റെ ഇണയും സ്വർഗത്തിൽ താമസിച്ചു കൊള്ളുക രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് താമസിച്ചു കൊള്ളുക അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹു പറയാത്ത കാര്യല്ലേ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ഇസ്മായിൽ ഇവിടെ പറയുന്നേ അതെ അപ്പൊ അള്ളാഹു മുഹമ്മദും പറയാത്ത കാര്യം പറയുന്ന ഇസ്മായിൽ ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണോ അകത്താണോ നിങ്ങൾ പറ ഹലോ ഇസ്മായിലിന് കൊറേ പുതിയ ഇസ്മായിൽ ഓരോ ദിവസവും വന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായ കുറെ ആലോചനയും അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദാദർ ഡേ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഖുറാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് പല ആൾക്കാർ അതിന്റെ പുറകിലുണ്ടെന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള തിയറി ഒക്കെ ഉണ്ട് പുതിയ തിയറികളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കേട്ടിരുന്നു അങ്ങനല്ല ഖുറാൻ അവതരിച്ചു തന്നെ ഖുറാൻ അവതരിച്ചത് തന്നെ ഈ പല ശക്തികൾ കൊണ്ടാണ് പല ശക്തികൾ പല ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ട് ഫാത്തിഹിയൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഫാത്തിഹി ആര് ആരാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരുടെ വാക്കാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പുറകിൽ പല ശക്തികളും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവും ജബ്രീലും മുഹമ്മദും അല്ലാത്ത ശക്തികളാണെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇസ്മായിലിന്റെ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഈ ഇത് കാര്യം വളരെ ഗുരുതരമാണ് ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹും മുഹമ്മദും പറയാത്ത കാര്യം ഖുറാനും പറയാത്ത കാര്യമാണ് താങ്കൾ ഈ പറയുന്നത് പല ശക്തികളുണ്ട് അള്ള ആദമിന് മുമ്പ് ആളുകളുണ്ട് ഇതൊന്നും ഖുറാനോ അള്ളാഹു മുഹമ്മദോ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ ഒന്നെങ്കിൽ ഇസ്മായിൽ അള്ളാഹുവിനേക്കാളും മുഹമ്മദിനേക്കാളും ഉയരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാനും മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിലിനേക്കാളും താഴെ ഇതിലേതാണ് ഒന്നുകിൽ ഉയരത്തിലാണ് ഇസ്മായിൽ ഉയരത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിനേക്കാളും മുഹമ്മദിനേക്കാളും ഖുറാനേക്കാളും ഉയരത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലെ ഈ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും യേശുവിന്റെ സഭ ഒറ്റവാക്ക് ഒറ്റവാക്ക് ഓക്കെ ഒറ്റവാക്ക് ഒറ്റവാക്ക് അതിൽ കത്തോലിക്ക സഭ നിലവിൽ ആദം ആദംകഥ തള്ളിയിരിക്കുന്നു ആദം ആ കഥ തള്ളിയിരിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അല്ല പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ജബ്ര പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്തരം പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം നമ്മളിപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യത്തിനാണ് ഉത്തരം പറയണ്ടത് അല്ലാണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയുടെയും പെന്തുക്കോസ് സഭയുടെയും കാര്യമല്ലല്ലോ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യണേ ഈ കാര്യത്തിന് ഉത്തരം പറ പല ശക്തികളാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം അള്ളാഹു മുഹമ്മദും പറയാത്ത അത് ആദമിനു മുമ്പ് ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇഷ്മയിലുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഗുരുതരമായ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഇഷ്മായിൽ പല പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഇഷ്മായിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം ആയിട്ട് ഇഷ്മായിലിനെ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല പിന്നെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇഷ്മായിലിനെ ഇവിടെ ഇരുത്തുക അവര് തള്ളിക്കളയും പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ തള്ളിക്കളയും ഒന്നെങ്കിൽ ഇഷ്മായിൽ അവരൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദിനേക്കാളും ഖുറാനേക്കാളും ഉയരത്തിലാണ് ഇഷ്മായിൽ അതുകൊണ്ടല്ല ഇഷ്മായിലിന് ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്നേ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും ഖുറാനും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇഷ്മായിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പം മുഹമ്മദിനേക്കാളും ഇഷ്മായിൽ ഉയരത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് ഖുറാനേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് ഇഷ്മായിൽ മറ്റൊരു സമൂഹമായിട്ട് മാറുകയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഒരുവിറ്റ് അത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ബിജുവ ഒരു ജെ എന്നൊരു ഒരു ഒരു ബ്രദർ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഖുർആൻ വായിച്ചപ്പോൾ ഖുർആാനിൽ നാം എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നിലധികം ശക്തികൾ സംസാരിക്കുന്നു ഓരോ ആയത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ അർത്ഥം നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞിട്ടു എനിക്കതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഞാൻ ചിന്ത
അന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ വിഷയത്തിൽ തർക്കം നടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് റൂമിൽ ആ വിഷയം സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബ്രദറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്തരമാണ് ഒരു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്ന ചർച്ചയാണ് ലീസ് സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അത് ആ ഒരു സെൻസിൽ എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ പഠനത്തില് പല സമയങ്ങളിൽ ഇസ്മായിൽ ബ്രദറെ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നേ ഇസ്മായിൽ ഇപ്പൊ ആരോട് പറഞ്ഞതായിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏത് സഹോദരന്മാരും പറഞ്ഞതും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നേ അള്ളാഹുവിന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ മുഹമ്മദിന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യമല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പുറത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തു പോയി ഇഷ്മയിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പുറത്തു പോയി ഇനി ഒന്നെങ്കിൽ ഇഷ്മായിലിന്റെ പേരിൽ ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകണം ഈ പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഇഷ്മായിലിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഉണ്ടാകണം അവരുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി സംസാരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് വിഷയമില്ല എന്റെ ബ്രദറെ ബ്രദറെ ഞങ്ങളുടെ ഇബ്രാഹിം നബി ചന്ദ്രനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതെന്റെ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു സൂര്യനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതിന്റെ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സത്യം കണ്ടെത്തിയത് പിന്നെ ചോദിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ആ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയണേ അല്ല ഈ തലച്ചോറ് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാനൊക്കെ ഇസ്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ അങ്ങനെ തെളിയുന്നു പറഞ്ഞ നിരീക്ഷണത്തിൽ തെളിയുന്നു അള്ളാഹുവിന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യം മുഹമ്മദിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഖുറാനിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഇഷ്മായിൽ പറയുമ്പോൾ ഇഷ്മായിലിന് ഇവരെക്കാളും ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന മറ്റു സഹോദരന്മാർ അതിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നത് അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇസ്മായിലേക്ക് വരാം നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു സഹോദരന്മാർ ആരും കേൾക്കുന്നില്ലേ ഭറോസ എന്താ കേൾക്കുന്നേ ബോണ്ട് ബ്രദർ പ്ലീസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയൂ ഒന്നുകൂടി പറയൂ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹു പറയാത്ത കാര്യം അള്ളാഹു ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യം മുഹമ്മദ് പറയാത്ത കാര്യം മുഹമ്മദ് ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യം ഖുറാനിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഇഷ്മയിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നേ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ അല്ല എന്ന് മാത്രല്ല മുർത്തത് അത് ഓൾറെഡി ആയി അത് കഴിഞ്ഞു മുർത്തതായി അത് ഇഷ്മയിൽ ഇവിടെ സമ്മതിച്ചതേ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അത് താങ്കൾ കള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറ്റി പറയില്ല അല്ലല്ല താങ്കൾ വാക്ക് പിൻവലിക്ക് താങ്കൾ ഞാൻ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ ഇരിക്കുക അത് പറയുന്നു അനുവാദമില്ല സിജോ ബ്രദറ് ആ വാക്ക് പിൻവലിക്കു അങ്ങനല്ല ഇഷ്മയിൽ വൈകാരികമാകണ്ട ഞാൻ വാക്കിൽ വാക്കുകൊണ്ട് ഇഷ്മയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ തത്വത്തിൽ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു എന്ന കാരണം ഇതിന് പുറത്തു പോയില്ലോ ബ്രദറെ ഞാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചോ ഞാൻ സമ്മതിച്ച ആ കാര്യം അങ്ങനെ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് പിൻവലിക്കൂ അല്ല നിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇഷ്മായില ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ തത്വത്തിൽ ഇഷ്മായിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇടക്ക് കേറല്ല ഇത്രയും ലാവിഷായിട്ട് ഇവിടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് അലങ്കോലാക്കല്ല അതല്ല അതല്ല കള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വഴി പറയരുത് മോശ ഞാൻ കള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല ഞാൻ അതിനൊരു വിശദീകരണം പറയട്ടെ തത്വത്തിൽ ഇഷ്മായിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഇഷ്മായിൽ സമ്മതിച്ചു വാക്കുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചത് അള്ളാഹു പറയാത്ത കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവിലില്ലാത്ത കാര്യം മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യം മുഹമ്മദിന്റെ അറിവിലില്ലാത്ത കാര്യം ഖുറാനിൽ പറയാത്ത കാര്യം ഇഷ്മയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ബുദ്ധി ആർക്കുണ്ട് ഇഷ്മയിലുണ്ട് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ബുദ്ധി ആർക്കുണ്ട് ഇഷ്മയിലുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് ഇഷ്മയിൽ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇഷ്മയിൽ മുറുത്തതായില്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നേ ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് സഹോദരിമാർ ലീ സിസ്റ്റർ അതിലെന്താ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ലീ സിസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അത് എന്റെ സ്വന്തം പഠി പഠിക്കലിൽ നിന്ന് പഠിച
ഇത് തൻ്റെ താങ്കളുടെ മനസ്സിലിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇതൊന്നും ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വിളിച്ച് പറയരുത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അനേക ശക്തികൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ഖുറാൻ എൻ്റെ ഖുറാൻ അവതരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ പുതിയ വാദം വെച്ചു താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സ്വർഗത്തിലാണ് ആദാമും അവൻ്റെ ഇണയും ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ വചനം പറയുന്നു അള്ളാഹു ആദാമിനോടും അവൻ്റെ ഇണയോടും സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഞാനിവിടെ വചനം നോക്കി വായിച്ചു അപ്പോൾ താങ്കൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ അവർ ഭൂമിയിലാണ് ജീവിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗോയിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഖുറാൻ ഖുറാൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ഖുറാൻ എവിടെയാണ് ഇത് ഉമ്മുൽ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് താങ്കൾ അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കളുടെ വിശ്വാസം ഖുറാൻ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ താങ്കൾ വെച്ചത് ബാക്കി കാര്യം ഇനി സിജോ പാസ്റ്റർ പറയട്ടെ ഇസ്മാഹിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അബൂഹൂറേറെ ഓർമ്മ വന്ന് ഭാഷ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അബൂഹൂറേറെയാണ് ഓർമ്മ വന്ന് കാരണം ഈ ഭാഷ ചോദിച്ച് ഈ മുഹമ്മദ് പറയാത്ത കാര്യവും അള്ളാഹു പറയാത്ത കാര്യവും ഇസ്മാഹിൽ എങ്ങനെയാ പറയാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ അത് അബൂഹൂറേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് പറയാത്ത കാര്യം അബൂഹൂറേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് സഹീൽ ബുക്കാരി ഹദീസ് നമ്പർ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് അബൂഹൂറേറെ പറയുന്നു പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ഹദീസ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ആളുകൾ ചോദിച്ചു സത്യം പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞാണെന്ന് ചോദിച്ചു അബൂഹൂറേറെ അല്ല ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ട് തരാം സുന്നാടോർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ട് തരാം അബൂഹൂറേറെ ഇതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അരളി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പറയുന്ന ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ തെറ്റായ അബൂറയെ പറ്റി താങ്കൾ തെറ്റായ വാദമുണ്ട് സുഹൃത്തെ ഇല്ല ഇദ്ദേഹം ഇസ്മൈലേക്ക് ഞാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വരും പേടിക്കണ്ട വരും ഇസ്മാലിനെ കൂടി തന്നിട്ടാ ഞാൻ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പേടിക്കണ്ട ഇല്ല അബൂഹുറേറ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ആയിപ്പോയില്ലേ ഇസ്മായിലെ ഏ എന്ന് പറഞ്ഞ അബൂഹുറേറ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അബൂഹുറേറ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ചിരിക്കൽ എനിക്ക് പിന്നെ ചിരി വരുമ്പോഴും അപൂർവേ <laughs> 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 അപ്പോ ഇസ്മയിലേക്ക് ഞാൻ വരും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇനി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇസ്മയിലാ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും കേട്ടല്ലോ ഇസ്മയിലെ കേട്ടല്ലോ ഇത് ഇസ്മയിലെ അബൂഹുറേറെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇഷ്മയിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു അള്ളാഹു പറയാത്ത കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് പറയാത്ത കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാൻ പറയാത്ത കാര്യം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന് അറിയാത്ത കാര്യം മുഹമ്മദിന് അറിയാത്ത കാര്യം ഖുറാനിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഇതാണ് ആര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇഷ്മയിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും ഖുറാനും ഇല്ലാത്ത വാദം പറഞ്ഞ ഇഷ്മയിൽ എവിടെയായി പുറത്തായി ഇതിന് പുറത്തേക്ക് പോയി ഇഷ്മയില് ഇഷ്മയിൽ ഇതങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇനിയിപ്പൊ ഇതിന് തള്ള മടി എന്തിനാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കെ സത്യദൈവവും നിത്യജീവനും അല്ലേ അള്ളാഹുവിനേക്കാളും മുഹമ്മദിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കെ അവിടെ ഇഷ്മയിൽ തള്ളപ്പെടൂല അവിടെ ഇഷ്മയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല പുറത്തും പോകത്തില്ല കേട്ടോ ഈ നിലവിൽ ഇഷ്മയിൽ പുറത്തായി ഞാൻ പുറത്താക്കിയതല്ല ഇഷ്മായിലിനെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇഷ്മയിൽ സ്വയം പുറത്തായി കാരണം അള്ളാഹു മുഹമ്മദും 
ഖുറാനും പറയാത്ത കാര്യം അവർക്ക് അറിവില്ലാത്ത കാര്യം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇഷ്മായിലിന് പുതിയൊരു മതം ഉണ്ടാക്കാം ഇതും പറഞ്ഞ് ഇനി പുതിയൊരു മതമോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സെക്റ്റോ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കി പുതിയൊരു ആശയം ആർക്ക് തീർക്കാം ഇഷ്മായിലിനെ തീർക്കാം അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ ആരും ചെയ്തതല്ല ഇഷ്മയിൽ സ്വയം പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിന് പുറത്തേക്ക് പോയി പുറത്തേക്ക് പോയി ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയ ഇഷ്മായിലിനെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇനി ഇഷ്മയിൽ പറഞ്ഞു ഇതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞ് സമയം വളരെ പോയല്ലോ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകും പറഞ്ഞു ഇഷ്മയിൽ ആ ഓക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു താരിഖിൽ ഇസ്ലാം എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ടോ താരിഖ് ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ഈ ആദവിന് മുമ്പേ നിര മുൻപേ നിരവധി ആര് ആദമ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് നിലവിൽ മുസ്ലിം ലോകം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു താരിഖ് ചരിത്രാപാത്രം ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയം ഞാൻ അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഈ വർഷങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ ആ അത് അത് സൂചിപ്പിച്ചു അതായത് ആ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിക്കൊണ്ടും എൻ്റെ ചിന്തയ്ക്ക് താരിഖ് ഇസ്ലാം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പഠിതാവ് എന്ന നിലയിൽ പല കാര്യങ്ങളും നിരീക്ഷണം നടത്തുവാനും അഭിപ്രായം പറയാനും എനിക്ക് അനുവാദം എനിക്ക് അത് ആ അർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ജായിസർ അനു അനുവദനീയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ഇതിന് മതസ്ഥർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യസന്ധത സത്യത മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മുസ്ലിം സമൂഹത്തോടല്ല സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോടാണ് മൂന്നാ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ വിഷയം അത് അപൂർ അപൂർവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിഷയത്തില് അതീസ് അദ്ദേഹം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് അപൂർവ റസൂലിന്റെ പേരിൽ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ തെളിയിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അത് അദ്ദേഹം വായിക്കട്ടെ അത് ചെയ്യാം മറ്റൊരു വിഷയം നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ച കാര്യം അതിന് മറുപടി എന്നെ ക്ഷണിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല കാരണം പറഞ്ഞാൽ ആദം എന്നുള്ള ആദമിനെയും അവയെയും അള്ളാഹു മണ്ണുകൊണ്ട് കൊഴിച്ചുണ്ടാക്കി സൃഷ്ടിച്ച് സ്വർഗത്തിലാക്കി അവിടെ വെച്ച് കനി തിന്നു പാപം ചെയ്തു അതിൻ്റെ പേരിൽ പുറത്താക്കി ആ പാപം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി പല യാഗങ്ങളും നടത്തി ദൈവം സ അള്ളാഹു തൻ സ്വന്തം പുത്രനെ അയച്ചു ആ പുത്രൻ വിശ്വസിച്ചാൽ ഞാൻ വീട് സ്വർഗത്തിൽ എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ആ തീരുവ അല്ലെങ്കിൽ വീണ് മോശം കിട്ടുമെന്ന് അതിനു മുമ്പേ മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആദ്യ ഭാവം ഇല്ല ആദ്യ ഭാവം ഇല്ല ആദ്യ ഭാവം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല പുത്രനെ യാഗം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ അതിനു മുമ്പേ മനുഷ്യനുണ്ട് ഇപ്പൊ കത്തോലിക്ക സഭ ഇപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പറയണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന് അത്തരം കാലത്ത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ ഒരു തീർപ്പുണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ വിഷയത്തിന്റെ വിഷയത്തിന് ഞാൻ വായിക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ തെളിവിടുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടും ഭാഷക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു ശിവ ഭാഷക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ അയക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഇസ്മായിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് കത്തോലിക്കർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമല്ല അത് വേറെ വിശ്വാസമാണ് ആദമിനെ സംബന്ധിച്ച് വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടാ അത് തന്നെ അതെ എന്താ എന്താണ് എന്താണ് ഈ കത്തോലിക്ക് ഒരു ആദമിനെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് വേറെ വിശ്വാസം ഇസ്മാൽ പറയുന്ന പോലെ ആദമിന് മുമ്പേ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് കത്തോലിക്കർ എവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അത് വേറെ ഇസ്മാൽ അത് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ എന്തുവാ മറ്റൊരാളുടെ പാപോചന ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്ര കോമഡി ആയിട്ടൊന്നും കരുതേണ്ടല്ലോ നിങ്ങളും അതിലേക്ക് തന്നെയല്ല പോകുന്നത് ഈ എന്താ പറയുന്നത് അന്ത്യനാളിൽ ഇസ്ലാം ചെയ്ത തെറ്റു മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ തലയിലേക്ക് കെട്ടിവെക്കും ആ അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കും പക്ഷേ മറ്റൊരാളുടെ ഭാവത്തിന് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശി മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ എന്തോ അത് അയ്യേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് എന്തോ അത് അതിനെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ വ്യാഖ്യാപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു അതൊരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ഭാവം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതേ ഇസ്ലാം തന്നെ പറയുന്നു ഈ അന്ത്യനാളിൽ യഹൂദം അല്ലെ യഹൂദന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ തലയെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാം ചെയ്ത കുറ്റം മുഴുവൻ തലയിലോട്ട് കെട്ടിവെക്കും അത് പോരാതെ ഈ ആദത്തിൻ്റെ മകൻ ആര് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആര്
നബി പറഞ്ഞു ഒരാൾ സമ്പന്നനായിരിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ദാനതർഗം കൈക്കൊള്ളുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ചത് കൊടുക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ ആശ്രിതന്മാർക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം തടയണം അപ്പോൾ ഭാര്യ പറയുന്നു ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരണം നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യണം ഒരടിമ പറയുന്നു എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരൂ എൻ്റെ സേവനം ആസ്വദിക്കൂ ഒരു മകം പറയുന്നു എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരൂ നീ എന്നെ ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു കേട്ടോണം ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബുഹുറേറ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂ റസൂലിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇത് എൻ്റെ തന്നെ സ്വന്തമാണ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണോ അബു ഹുറേറയുടെ നിവേദനത്തിന് അത് കൃത്യം പറയുകയാണ് അബു ഹുറേറ തന്നെ പറയാം ആദ്യം പറഞ്ഞ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നിട്ട് പറയാണ് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പറയാ ഇത് എനിക്ക് ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഈ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുക അത് സത്യം പറ ഇത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അബൂ ഹുറേറ അല്ല ഞാൻ കൈ നിട്ടതാണ് ഇസ്മാലി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാലതേ കൊടുത്തോടം പാർഷ അത് കൃത്യം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ സിജോ പാർഷക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയക്കാം അതൊന്ന് പിങ്ക് ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തിനോണ്ട് ഇസ്മായിൽ പറ എനിക്ക് ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ വിഷയത്തിന്റെ വിഷയം നൽകാം ഞാൻ അതിശയിക്കുന്നു അല്ലല്ല അതന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ മറുപടി നൽകാം എന്റെ എന്റെ ഇപ്പോ ഓർത്തു നല്ല കാര്യമാണെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിക്കണതേ നല്ല കാര്യമാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തന്നെയാണ് പഠിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ പഠിക്കാനുള്ള സോഴ്സ് ഒക്കെ തരും അത് പോയി പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാ നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും സംസാരിക്കാം കണ്ടോ ഇഷ്മായിൽ സഹോദരനെ നമ്മള് ഈ റൂമിൽ നിന്ന് ഇഷ്മായിൽ സഹോദരനെ ആര് പുറത്താക്കിയാലും മനസ്സിലായോ എവിടെ നിന്നല്ല ഇഷ്മായിൽ സഹോദരനെ പുറത്താക്കിയാലും ഐ ബി ടി ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കത്തില്ല ഉറപ്പായിട്ടും പുറത്താക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പുറത്താക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല പക്ഷെ ഇഷ്മായിൽ സഹോദരൻ സ്വയം പുറത്തു പോയി ഇസ്മ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഐ ബി ടി എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇഷ്മയിൽ സഹോദരനെ പുറത്താക്കില്ല അപ്പൊ ഇത് പോയി ഒന്ന് പഠിക്കേ അത് പഠിക്കുന്നതില് പഠിക്കുന്ന നല്ല കാര്യമാണ് ഞാനായാലും ഇഷ്മയിൽ സഹോദരനായാലും പഠിക്കണത് എപ്പോഴും നല്ല കാര്യമാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിൽ അഭിമാനിക്കാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ചില സോഴ്സുകളൊക്കെ തരും അപ്പൊ അത് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്മയിൽ സഹോദരനെ സഹായിക്കും പ്ലീസ് ഇഷ്ടം എന്തോ പറയാൻ വന്നു പറഞ്ഞോളൂ നമ്പർ ഒന്നും കൂടി പറയോ ഞാൻ ഭാഷ ഒന്ന് പിങ്ക് ചെയ്യോ ഭാഷ ഞാൻ ബാക്ക് ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പിങ്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇനി ആരെ സംസാരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തേണ്ട് ഈ ഈ അപ്പൊ അബുഹുരേറ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് കേട്ടോണം ആദ്യം പറഞ്ഞ് നബി പറയുന്നതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇനി ഇനി ബാക്കിയുള്ള അബുഹുറയുടെ തള്ളുകൾ കേട്ടോണം സഹീൽ ബുക്കാരി ബുക്ക് നമ്പർ മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ എൺപത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് അബുഹുറേറ എന്നെ പറയുന്നതാണ് അന്തിനാളിൽ ശുപാർശയിലൂടെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നബി പറഞ്ഞത്ര ആര് അബു ഹുറേറ നബി പറഞ്ഞു അന്ത്യനാളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ ഞാനായിരിക്കും എന്ന് ആര് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു നബി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി തള്ളു പറയുന്നുണ്ട് അബു ഹുറേറ എന്നെ കുറിച്ച് നബി അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു മറ്റേത് പറഞ്ഞു മറിച്ചത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ആയുഷ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ നിവേദനം അതൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി പക്ഷെ ഈ സ്വയം പൊങ്ങച്ചൻ നബി എന്നെ കുറിച്ച് കുറെ പൊക്കി അടിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ആളുള്ളൂ അത് അബു ഹുറേറയാ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അതീസ് നോക്കിക്കോ അപ്പൊ അബു ഹുറേറ ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു തള്ളു വീരനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ അല്ല അബു ഹുറേറയെക്കാളും വലിയ തള്ളു വീരന് അപ്പുറത്തിരിക്കുക പിന്നെ അബു ഹുറേറയുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല ഏറ്റവും വലിയ തള്ളു വീരനെ കുറിച്ചാണ് തള്ളു വീരന്റെ ആളാണ് ആര് അബു ഹുറേറ അബു ഹുറേറ പിന്നെ അപ്പൊ ഒരു തള്ളു വീരൻ തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു തള്ളു വീരൻ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സിലായി അത് പോട്ടെ എന്താണെങ്കിലും ഇഷ്മയിൽ സഹോദരനാണ് ഇവരെല്ലാവരെക്കാളും ഭേദം അബു ഹുറേറയനേക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനേക്കാളും മുഹമ്മദിനേക്കാളും ഈ ഖുറാനേക്കാളൊക്കെ ഭേദം ആര്
തുടർന്ന് പറയുന്ന വിശദീകരണം നൽകുന്നത് അബൂറയുടെ ആ മത വാചകമാണ് എന്റെ എന്ന് അബൂറ പറഞ്ഞത് ആ കൊട്ടേഷൻ ഇട്ട് റസൂലിന്റെ ആണ് അതായത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം പൊതുവെ തള്ളുന്ന ഒരു തള്ളിച്ചയാണ് ഇത് അബുഹുറേ പറഞ്ഞ കള്ളത്തര എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് അത് പറയും അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ബാക്കി അബുഹുറ ഇത് ആരാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഇത് അബുഹുറേ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഇസ്മായിലെ പോലെ ഇറക്കുന്ന തള്ളിച്ച അത് നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മുഴുവൻ വായിച്ച് നോക്ക് ഏ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ബാക്കി അതീസുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ബാക്കി അതീസുകളിലാത്തൊക്കെ തന്നെ ആയിഷ പറയുന്നു നബി പറഞ്ഞതായിട്ട് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ അബുഹുറയ്ക്ക് മാത്രം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത കൊടുക്കുന്നു എനിക്കതങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അബുഹുറയ്ക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേകത കൊടുക്കുന്നു ബാക്കി എത്ര പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മുഴുവൻ അത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ നബി പറഞ്ഞിട്ട് അംഗീകരിക്കും പക്ഷെ അബുഹുറയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം ആദ്യം പറഞ്ഞത് മാത്രം അതെന്തോ അതെന്തോ വ്യാഖ്യാനോ അത് അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ പറ ഈ പറഞ്ഞ ആയിഷ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിക്ക കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ 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 അതോട് പറ അത് ആയിഷ പറഞ്ഞതാണ് ഈ പറഞ്ഞ നബി പറഞ്ഞല്ല ആയിരത്തി ആയിരത്തെ സെന്റൻസ് മാത്രം നബി പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എന്തോ വ്യാഖ്യാനോ ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള ശരിക്ക് വായിച്ചിട്ട് പറ നമ്മൾ അത്തരം ചർച്ചകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ആർക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്മയിൽ സഹോദരൻ പഠിച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അനിൽ സാർ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഓക്കെ ഇല്ല അപ്പൊ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു ഈ ചർച്ച നമ്മൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു പോയി യേശു ക്രിസ്തു ബുദ്ധൻ മുഹമ്മദ് ഈ മൂന്ന് വിഷയമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയത് ബുദ്ധനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ബുദ്ധന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തെളിവ് ലാക്ക അല്പം ലാക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരാൾ എന്നെ വന്ന് പറയാത്ത തെറിയില്ല ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് പറയാത്ത തെറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കിൽ സംഭവിച്ചു ഞാന് അല്പം ഒരു തെളിവ് കുറവുണ്ടെന്ന് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് അദ്ദേഹം തെറി വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം എന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ ജിഹാദി വരെ ആക്കി അപ്പൊ അത് പോട്ടെ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ സഹോദരൻ വന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചകൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പുരോഗമിച്ചു ഇവിടെ അനിൽ പാസ് നന്നായിട്ട് വിഷയം പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഗുരുജീവപുരത്തിൽ സംസാരിച്ചു എല്ലാവരും വന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ചെയ്തു ഇഷ്മയിൽ സഹോദരൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ആ ചർച്ച നമ്മളോട് സംവദിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതിൽ ഇഷ്മയിൽ സഹോദരനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിലൊരു നന്ദി ഇഷ്മയിൽ സഹോദരനും പറയുകയാണ് പക്ഷെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക പുറത്തേക്ക് പോയി അത് ഏതിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയി ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇഷ്മയിൽ സഹോദരൻ പോയി അതെങ്ങനെ പോയി അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും പറയാത്ത പഠിപ്പിക്കാത്ത ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്മയിൽ സഹോദരൻ പറയുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പൊതുലോക പൊതുലോകം പൊതു പണ്ഡിത ലോകം അംഗീകരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്മയിൽ സഹോദരൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനെ പിൻഗമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പുറത്താണ് നിലവിൽ ഇഷ്മയിൽ സഹോദരൻ ഇതിന് പുറത്താണ് ഇഷ്മയിൽ സഹോദരൻ മാത്രല്ല ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തു സത്യദൈവവും നിത്യ ജീവനുമായ യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സുവർണാവസരമാണിത് തന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന ആരെയും തള്ളിക്കളയാത്ത ക്രിസ്തു തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന ആരെയും തള്ളിക്കളയാത്ത ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാം നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറയാം അവനോട് ചേർന്നിരിക്കാം അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയൊക്കെ സ്നേഹം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം അത് കേവലം ഒരു വിശ്വാസമല്ല ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് അല്ല അതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിന് പരിവർത്തനമുണ്ടാകും ജന്മം കൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറയുന്നതിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്ക
യേശു ക്രിസ്തുവിന് കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ യേശുവിന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിലൊന്നും ഈ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങളുടെയും സങ്കടങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും വേദനകളുടെയൊക്കെ മധ്യത്തിൽ അതിനൊന്നും പരിഹാരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിലൂടെ കിട്ടുന്ന വലിയൊരു സമാധാനമുണ്ട് അതാണ് അതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആകെ തുക ആ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ അനുഗമിക്കുന്നത് ഈ പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരുന്നോ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഫൗലൂസിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തീവ്രവാദിയായിരുന്ന ആള് മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിട്ട് മാറി ആള് കൊല്ലാൻ നടന്ന ആള് പിന്നെ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിട്ട് മാറി പിന്നെ ആടി കൊള്ളുന്ന ആളായിട്ട് മാറി ഈ സുവിശേഷം റോം വരെ എത്തിച്ചു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും പിന്നെ ആയുധം എടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പൗലോസ് പൗലോസ് എന്താ പറയുന്നേ മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം ദൃഢമായൊരു ബന്ധമാണ് യേശുവിങ്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിങ്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തിന്മയായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമൊക്കെ മാറും ഞങ്ങള് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ കട അടപ്പിക്കാനോ ഹർത്താൽ നടത്താനോ സമരം നടത്താനോ അത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകാറില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താ യേശു ക്രിസ്തു പരിവർത്തനം വരുത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ബോധവൽക്കരണവും ഞങ്ങൾ നടത്താറില്ല സാമൂഹ്യ തിന്മകൾക്കെതിരെ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ മദ്യപാനത്തിന് അഡിക്റ്റ് ആയ ആളുകൾ ഫോണോഗ്രാഫിക്ക് അഡിക്റ്റ് ആയ ആളുകൾ അങ്ങനെ പലതിനും അഡിക്റ്റ് ആയ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് മയക്കുമരുന്നിന് അഡിക്റ്റ് ആയ ആളുകൾ ഞങ്ങൾ അവരോട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയും സുവിശേഷം പറയും സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇതിനൊക്കെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിനെ കേട്ട് ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഈ അഡിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വിട്ടുപോരുകയാണ് അവൻ ആ സാമൂഹ്യ തിന്മകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ധാർമ്മിക നിലവാരത്തിന് വ്യത്യാസം വരികയ സദാചാര മൂല്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരികയാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇതൊരു ജീവിത ശൈലിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അനുഗമിക്കുന്നത് മരണത്തെ ജയിച്ചവനെയാണ് അനുഗമിക്കുന്നത് മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചവനെയാണ് അനുഗമിക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനെയാണ് അനുഗമിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ഇസ്മയിൽ സഹോദരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സഹോദരന്മാരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ല വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വായിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വായിക്ക് ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കും ആകർഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചോ ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ ആകർഷിച്ചിരിക്കും മത്തായുടെ സുവിശേഷം മുതൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചോ അവന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കും അവന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കും അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കും അവന്റെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കും അവന്റെ മരണം നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കും അവന്റെ പുനരുദ്ധാനം നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കും നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും നിങ്ങളെ പരിവർത്തനം പെടുത്തും അതാണ് യേശു ആചാരാനുഷ്ഠാന ഒരു ആചാരാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനമല്ല മനസ്സിന് വരുത്തുന്ന വരാൻ പോകുന്ന പരിവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു നിസ്തുല്യൻ ചരിത്ര പുരുഷൻ ഈ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇത്ര ഈ റൂമ് ഈ ക്ലബ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് പറയുന്നതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ഉദ്ദേശം എന്താ യേശുവിനെ ആളുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല ഇതൊരു ശുശ്രൂഷയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം പഠിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന മുന്നൂറ് നാനൂറ് പേരിൽ ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാനിടയായി തീരണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾ റൂം ഇടുന്നത് സംശയം കൊണ്ട് ഞാൻ പാസ്വേഡ് ചോദിച്ചു ചോദിക്കോ പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ പല റൂമുകൾ ഇടുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മപ്രേരണയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും റൂം ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഇതൊരവസരമാണ് ആ യേശു നിങ്ങളെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തും യേശു നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ
സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമല്ല അത്തിമരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പലവട്ട സംസാരിച്ച് പോയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ലീസിസ്റ്റോടുണ്ടോ Lord, we give you glory, honor and praise. Kartave, this is the day. This is the day. This is the day. We are going to be here. 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 Kartave, we are going to be here. We are going to be here. We are going to be here. അത് നടപ്പെടട്ടെ അത് വളർന്ന് വലുതായി ഒരു മരമായി വലിയ ഫലം കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങളായി ഈ വിത്തുകൾ വിതരപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ സിജു മറ്റ് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സിനെയും കർത്താവെ നീ സേഫ്റ്റിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വന്ന് സംസാരിച്ച മുസ്ലിം സഹോദരനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഇതേപോലെ ഓരോ ദിവസവും നല്ല ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ല സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ റൂമ് നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക കഴിയുമെങ്കിൽ മോട്ടറേറ്റേഴ്സിനെയും ഫോളോ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ഇനി റൂമുകൾ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ അത് എളുപ്പമാകും വന്ന് സംസാരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു സ്പീക്കേഴ്സ് പാനൽ വന്ന് സംസാരിച്ച ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായിട്ട് താഴെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടെ കേട്ട ഓരോ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളെക്കാൾ അറിവുള്ള ആളുകളാണ് താഴെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങളുടെ പട നിങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളുമാണ് ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ റൂം നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ ചെയ്